డిఎంకె మరి డిఎంకేతో మాట్లాడాలంటే మీరు యుఎస్ నుంచి అయితే సెవెన్ జీరో త్రీ ఎయిట్ సెవెన్ నైన్ డబల్ సిక్స్ డబల్ వన్ యూకే నుంచి అయితే వన్ టూ టూ త్రీ సెవెన్ సెవెన్ జీరో ఫోర్ ఎయిట్ జీరో అదే ఇండియా నుంచి అయితే జీరో ఫోర్ జీరో ట్రిపుల్ సిక్స్ టూ ఫోర్ ఫైవ్ వన్ త్రీకి ఫోన్ చేయొచ్చు లేదా చోరీ లైవ్ అట్ జీమెయిల్ డాట్ కామ్కి మెయిల్ చేయొచ్చు మీకు విషయం చెప్పడం మర్చిపోయాను అస్సలు విషయం ఏంటంటే ఈరోజు స్పెషల్ స్టోరీ లైవ్ షో విత్ ఫేమస్ సినీ ఆర్టిస్ట్ రామ్ జగన్ అండి క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్ కమెడియన్ నంబర్ ఆఫ్ పిక్చర్స్ చేశారు రామ్ గోపాల్ వర్మ గారికి పెద్ద పెద్ద డైరెక్టర్ అందరికీ ఆత్మీయుడు ఆయన మంచి మనసున్న మనిషిగా అందరికీ ఆత్మీయ మిత్రుడిగా ఇంక్లూడింగ్ మై సెల్ఫ్ నాకు కూడా మంచి ఆత్మీయ మిత్రుడు ఆయన రామ్ జగన్ గారు మన స్టూడియోలో ఉన్నారు మరి మేము వారితో మాట్లాడడానికి ఇప్పుడు మనకు కాలర్ బోని మొదలు పెట్టగానే ఫోన్ చేశారు వారితో మాట్లాడదాం హలో కట్ అయింది ఓకే నో ప్రాబ్లం రామ్ జగన్ గారు మీరు మా స్టూడియో రావడం మాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది సార్ వెల్కమ్ టు అవర్ టోరీ తెలుగు అండ్ రేడియో అండ్ ఇంటర్నెట్ స్టూడియోకి మీకు స్వాగతం సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మురళి గారు నన్ను ఈ ప్రోగ్రామ్కి ఐ మీన్ ఈ రేడియో ఆడియన్స్తో ఐ మీన్ ప్రేక్షకులతో శ్రోతలు శ్రోతలు అదే అదే మీ శ్రోతలతో అలవాటు అయిపోయి టీవీ ఛానల్స్ సో శ్రోతలతో ఇంట్రాక్షన్ కోసం అని చెప్పి నన్ను మీ స్టూడియోకి పిలవటం చాలా సంతోషంగా ఉంది ఐ లాట్స్ ఆఫ్ థ్యాంక్స్ టు యూ మురళి నాకు కాదండి మా స్టోరీ అండి తెలుగు అండి రేడియో ఫస్ట్ గ్లోబల్ రేడియో అండి యునిక్ థాట్ ఇది అంటే గ్లోబల్ ప్రపంచీకరించబడ్డ తొలి తెలుగు రేడియో అండి ఇది అంటే ఇది నిజంగా గొప్ప ఆలోచన ప్రపంచంలో ఏ మూలన ఉన్నా తెలుగు వాళ్ళందరూ కూడా తెలుగు భాషని మాట్లాడేవాళ్ళు ప్రేమించేవాళ్ళు అభిమానించేవాళ్ళు తెలుగు సంస్కృతి సాంప్రదాయాన్ని గౌరవించే వాళ్ళందరూ కూడా ఈ ప్రోగ్రాంలు వింటూ అంటే ఎక్కడో అవే ఫ్రమ్ ఇండియా దూర దేశాల్లో ఉన్న ప్రవాస భారతీయులుగా ఉన్న మా ప్రవాస ఆంధ్రులుగా ఉన్న వాళ్ళకి ఈ ప్రోగ్రాం వినగానే ఎస్ మన ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్న మన తెలుగు నేల మీద ఉన్న ఫీలింగ్ వాళ్ళకి కలిగించాలనే భావంతో ఇది స్థాపించారు అది మాకు తెలిసి యథాశక్తి మేము దాన్ని సద్వినియోగం చేస్తున్నాం అలాగే ఆ ఫీలింగ్ వాళ్ళు కలిగేలా ప్రవర్తిస్తున్నాం అటువంటి ప్రోగ్రాంలే ఇస్తున్నామనే ఆశతోటి ఆ నమ్మకంతో ఈ ప్రోగ్రాంలు చేస్తున్నాం ఇది రామ్ జగన్ గారు మా టోరీ స్థూలంగా చాలా సంతోషం అండి నేను చిన్నప్పుడు చిన్నప్పుడు ఇంత సెన్స్ స్కూల్లో ఉన్నప్పుడు రేడియో అప్పుడు టెలివిజన్ లేదు మొబైల్ ఫోన్స్ లేవు ఇంటర్నెట్ లేదు సో కమ్యూనికేషన్ ఐ మీన్ వార్తలు వినటానికి కానీ లేకపోతే ప్ర ప్రపంచంలో విషయాలు లేకపోతే మన దేశంలో సంబంధించిన విషయాలు తెలుసుకోవడానికి రేడియో బాగా వినే ఉన్నా నేను బాగా సో ఆ ప్రొసీజర్లు ఐ మీన్ ఆ టైంలో రేడియో అలేషియా రేడియో ఆస్ట్రేలియా రేడియో శ్రీలంక ఇవన్నీ వినే ఉన్నాను రేడియో శ్రీలంక బినాక గీత్మాల వచ్చేది రేడియో సిల్ ఇవన్నీ యాక్చువల్ లాంగ్వేజ్ నాకు అర్థమయ్యేది కాదు మీకు చెప్తే ఆశ్చర్యంగా ఉంటుందేమో అట్లా విని 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 నాకు కైండ్ ఆఫ్ ఒక లాంగ్వేజ్ అలవాటు అయింది నాకు అది ఇట్ సౌండ్స్ లైక్ లాంగ్వేజ్ బట్ ఇట్స్ నాట్ ఎ లాంగ్వేజ్ మురళి అందరోషం ఐతాషో బదాంతి రేడియో తెలుగు వన్ రేడియో అండ్ మోహంతి చూడబోతా అమెరికా అమెరికా అండ్ రష్యా ద బ్రెజ్నవ్ తో హాస్ మోహందా రషి ఫోల్ ఫోతీన్స్ మోహందా అదైతు మే షో షాల్ పోతాన్ మీ షో రన్ పోతాతై కాల్ దూ రామ్ గోపాల్ వర్మ షుల్ ఫోత్ మోహన్ దేశీ శాత శివ ఫిలిం కూర్ పోష్ వీత్ మోనా అదైన్ తూ సో ఫ్రాన్సీ తీ లుఫ్ సో లాస్ట్ లాస్ట్ ఇయర్ అమెరికా ఫ్లోమ్ దో మోసీ తీ కో లుఫ్తో తన ప్రోగ్రామ్స్ అంది లు ఫ్రోన్ తో సా దస్ కైన్ ఆఫ్ లాంగ్వేజ్ నాకు జస్ట్ బికాస్ ఆఫ్ రేడియో ఎస్ ఎస్ ఇది వింటుంటేనే ఒక తమాషా అనిపించింది రైట్ 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 ఇది ఒక డిఫరెంట్ స్టైల్ ఆఫ్ లాంగ్వేజ్ అంటే మేబీ రష్యన్ ఆర్ సమ్ అరబిక్ ఏదో డిఫరెంట్ సౌండ్ లేదు ఇట్ సౌండ్స్ లైక్ అంటే డిఫరెంట్ లాంగ్వేజ్ యు కెన్ కమ్యూనికేట్ అండి మీకు ఏదైనా విషయం చెప్పాలంటే మేము చెప్పే చీజీగా ఎవరికి యా యా ఇది వాడుతు యా డైలాగ్ చెప్పేచ్చు యూ ఐ కెన్ కమ్యూనికేట్ ఒక అమ్మాయి చెప్పి నేను లవ్ చేస్తానని చెప్పేయచ్చు లేకపోతే లేకపోతే నేను ఏదైనా కోపం ఉందని చెప్పొచ్చు లేకపోతే మురళి గారు లేకపోతే తెలుగు అని మన దీని తెలుగు అని గురించి రేడియో గురించి రేడియో గురించి లేకపోతే మన తెలుగు వన్ చేసే ప్రోగ్రామ్స్ గురించి అబ్రోడ్లో చేసే ప్రోగ్రామ్స్ గురించి హైదరాబాద్లో జరిగే వ్యవహారాల గురించి చెప్పేచ్చు కమ్యూనికేట్ చేసేయచ్చు ఈజీలీ సో అందుకని రేడియో అంటే నాకు విపరీతం ఇష్టం చిన్నప్పుడు ఒక క్రిస్టియన్ ఫాదర్ వచ్చారండి ఆయన అమెరికన్ ఆయన వేర్ ఇస్ చర్చ్ అన్నాడు ఆయన యాక్సిడెంట్ అయితే నాకు అర్థం కాదు చర్చ్ అనే ఒక మాట అర్థమైంది రైట్ మాకు ఇంగ్లీష్ రాదు మహా పండితులు అమ్మా ఓకే సరే అందర
సరే నేను అన్నాను గో అన్న అంటే కొద్దిగా వెళ్ళాను గో అన్న మళ్ళీ గో అంటే ఇటు చూపించి అంటే ఇటే పిల్లని మళ్ళీ గో మళ్ళీ గో దేర్ చర్చ్ అన్న ఒక పెద్ద ఇనప పెట్టి ఉంది ఇనప డబ్బా దాని నిండా చాక్లెట్ దానికి ఏదో కవర్ కవర్ ఉంది అప్పట్లో ఆ ఫారెన్ చాక్లెట్ లో డబ్బా ఇచ్చారు తర్వాత చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అయ్యాను అనమాట అంటే మళ్ళీ అప్పటి నుంచి ఇంగ్లీష్ మీద ప్రాక్టీస్ చేసి ఎట్లా అంటే ఇంగ్లీష్ కమాన్ కమాన్ మామిడికాయ బ్రోకెన్ బై ద కంకర్ రాయి రాడిచ్చు కొట్టి దాన్ని బ్యూటిఫుల్ అండి ఈ గో పెట్టేయచ్చు సినిమాలో పెట్టి పెద్ద ట్రాక్ నడిపించేయచ్చు అలాగే మళ్ళీ ఇది ఏంటంటే ది స్కై ఈజ్ మబ్బి అండ్ రోడ్ ఈజ్ దుమ్మి ఈ టైపు మీరు నాకు చెప్తుంటే నాకు అది బాల్యం ఒకసారి గుర్తుకొచ్చింది ఈ బాగుంది సార్ చాలా సంతోషం ప్రోగ్రామ్ చాలా చక్కగా మొదలైంది మీకు నటన మీద ఆసక్తి కలగటానికి ప్రధాన కారణం ఏంటి ప్రధాన కారణం చదువు సరిగ్గా రాకపోవడం ఏమేనండి యాక్చువల్గా అంటే నాకు పుస్తకం పట్టుకుంటే చదువు చదవాలని ఉండేది మంచి పొజిషన్లో ఉండాలి న్యాచురల్గా మన పేరెంట్స్ మీ పేరెంట్స్ అవ్వచ్చు నా పేరెంట్స్ అవ్వచ్చు ఎవరి పేరెంట్స్ అయినా వాళ్ళ బిడ్డ ఐ మీన్ కొడుకు కూతురు మంచి పొజిషన్లో బాగా చదువుకోవాలి అప్పుడు అప్పుడు నేను సాఫ్ట్వేర్ లేదు కదండి ఏ కలెక్టరో లేకపోతే పోలీస్ ఆఫీసరో లేకపోతే ఇంకోటి ఇంకోటి ఏదో బ్యాంక్ ఆఫీసర్ ఏదో కావాలనుకుంటారు కదా అలాగే న్యాచురల్గా అనుకున్నారు బట్ నాకు పుస్తకం పట్టుకుంటే నిద్ర వచ్చేసేది ఫ్రాంక్లీ స్పీకింగ్ ఫ్రాంక్ మాట్లాడుకుందా లేదండి చాలా మంది నిద్ర పడాలి పుస్తకాలు చదువుతారు ఇప్పటికి రైట్ సో అట్లాగా చాలా విపరీతమైన ఇంట్రెస్ట్ ఉండేదండి పట్టుకుంటే మాత్రం చదువుకునే ఎగ్జామ్స్ ముందు పుస్తకం పట్టుకుంటే మాత్రం విపరీత నిద్ర వచ్చేది సో అది నవ్వుకోవటానికి బట్ సీరియస్ థింగ్ కూడా అది అట్ ది సేమ్ టైం నాకు విపరీతమైన పిచ్చి రామారావు గారు అంటే ఎంటి రామారావు గారు అంటే పిచ్చి ఎంత పిచ్చి అంటే ఇంకా ఆయనేమో పెద్ద పర్సనాలిటీ ఆయనేమో ఫార్టీ ఫైవ్ బెల్లు ఫిఫ్టీ బెల్ కుట్టించుకున్నారు అంటే కాలు కింద ఇప్పుడు అంత బెల్ బాటమ్స్ వచ్చాయి అరకొండ జిప్పోడు పెట్టేవాళ్ళు ఇప్పుడు ఆయన పర్సనాలిటీకి చాలా ఫెంటాస్టిక్ ఉంటాయి ఆ డ్రెస్సులు ఇంత కాలర్ ఉండేది మేడం నెక్ చెవులు వరకు ఇంత కాలర్ ఉండేది ఎంత పిచ్చి అంటే ఆయన పర్సనాలిటీ బ్రహ్మాండంగా ఉంటాయి నా పర్సనాలిటీ కుట్టించుకుంటే ఎంత జోకర్లో ఉంటానండి బట్ కుట్టించుకుని వేసుకుని ఉండాను ఆయన ఇన్స్పిరేషన్ ఆయన ఇన్స్పిరేషన్ ఆయనలా ఆయనలా ఉండాలని లేకపోతే తర్వాత సినిమా థియేటర్కి వెళ్తే ఏదో నాకు ఏదో ఒక ఒక వేరే లోకంలో ఉన్నట్టు ఉండేది ఆయన ఫైట్ చేస్తున్నా ఆయన డైలాగులు చెప్తున్నా అసలు వేరే వేరే లోకం నాకు అది వేరే లోకం కిందే ఉండేది నాకు సో అట్లా ఇంట్రెస్ట్ పెరిగిందండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ రామారావు గారు మిమ్మల్ని పాడు చేశారు బాగు చేశారు అనుకో బాగు చేశారు ఇప్పుడు మీరు నచ్చుడిగా ఇక్కడికి వచ్చి అంటే ఈ స్థాయి మీకు వచ్చిందండి ఈ రోజున దాని స్ఫూర్తి ఏంటి రామారాట్ గా అండి అన్నగారు చాలా మంచి పనులు చేశారు వాటిలో ఇది ఒకటి తర్వాత కొంచెం కాలేజీలోకి వచ్చిన తర్వాత ఇంకా హిందీ అదర్ లాంగ్వేజ్ ఫిల్మ్స్ చూడటం స్టార్ట్ అయిన తర్వాత అమితాబ్ బచ్చన్ యాక్టింగ్ మీద నేను యాక్టర్ అవ్వాలి అని ఒక థాట్ వచ్చిన తర్వాత అల్లూరు అలయం గారు అంటే నా ఒక కమెడియన్ అవ్వాలని ఉండేదండి ఫస్ట్ నుంచి నాకు అంటే హీరో పర్సన్ అంటే నాకు లేదు కదా సో లేదు మీ హైట్ మంచి హైట్ అండి ఆహా అలా కాదు కదండి ఆత్మ విమర్శ ముఖ్యం మనకి హైట్ హైట్ లేకపోతే మంచి ఉంగరాలు జుట్టు ఉందను కష్టం అలా కాదు అంటే ఇది అదెందుకు స్టార్ట్ అయిందంటే జోకులు వేసి సరదాగా సినిమాల్లో కమెడియన్స్ చేసి అన్ని చేసి నవ్విస్తూ ఉంటే మా ఫ్రెండ్స్ నవ్వేవాళ్ళు ఎంజాయ్ చేసేవాళ్ళు సో నాకు నేను ఐడెంటిఫై అలా ఐడెంటిఫై అలా చేసుకునే ఉండే కమెడియన్స్తో ఐడెంటిఫై చేసుకునే ఉన్నాను ఒక రాజ్బాబు గారు అల్లూర్ అలం గారు అంటే అప్పటి నుంచి డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ అండ్ బాడీ లాంగ్వేజ్ ఆయన ఇలా చేసి చూపించేవాళ్ళు సో అలా ఇంట్రెస్ట్ అలా పెరిగిందండి అలా పెరిగి ఇండస్ట్రీకి లాక్ వచ్చింది ఆ పరిస్థితులు మాట్లాడుకుందాం 
ఆ పరిస్థితులు అయితే మళ్ళీ మనం ఈ ముచ్చట్లు మాట్లాడబోయే ముందు మరి రామ్ జగన్ గారితో చాలా విషయాలు మాట్లాడాల్సిన ఈలోపు మరి మహాత్మా సినిమాలోంచి ఒక మంచి పాట విందామండి అది ఆ పాటలో ఆయన యాక్ట్ చేశారు అది గాంధీ క్యారెక్టర్ వీరేశలింగం క్యారెక్టర్ చాలా క్యారెక్టర్లు వేస్తారు ఆ సినిమాలో మీరు గుర్తుంచుకుంటే మహాత్మా సినిమాలో ఆరు క్యారెక్టర్లు ప్లే చేశారు ఆరు క్యారెక్టర్లు ఒకే ఆర్టిస్ట్ ఒక సినిమాలో యాక్ట్ చేయడం అనేది సామాన్య విషయం కాదు అదే కృష్ణవంశీ గారు సినిమాలో కృష్ణవంశీ గారు కృష్ణవంశీ గారు మామూలుగా ఒక క్యారెక్టర్ చేయడమే నరకం ఆర్టిస్ట్ కి ఎందుకంటే ఆయనకి నచ్చదు పట్టాన నరకం నరకం కాదండి నరకం కాదు ఒక గ్రేట్ ఆపర్చునిటీ ఆయన క్యారెక్టర్ దొరకడం అంటే గ్రేట్ థింగ్ అట్లాంటిది ఎట్లా ఉంటుంది అంటే ఒక ఇన్స్టిట్యూషన్ లాగా ఉంటుంది ఇప్పుడు ఒక క్యారెక్టర్ అంటే ఆ ఒక ఒక క్యారెక్టర్ ఒక రోజున మనకు షూటింగ్ అలా కదరా అలాగా అని చెప్పారు అనుకోండి మనం అలా వెళ్ళిపోతాం షూటింగ్ ఎండ్ అయ్యేదాక కానీ అది కాదు ఆరు క్యారెక్టర్లు ఆరు క్యారెక్టరైజేషన్లు ఆరు బాడీ లాంగ్వేజ్లు ఆరు మాటలు ఆరు గెటప్లు ఆంగ్ల సినిమాలు చేసినట్టే అంతే 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 ఒకే సినిమాలు ఆరు సినిమాలు చేసినట్టు అది కాకుండా మన శ్రీకాంత్ వందో సినిమా శ్రీకాంత్ వందో సినిమా మోస్ట్ ప్రెస్టీజియస్ పాట బ్యూటిఫుల్ అండి దీనికి నంది అవార్డు కూడా వచ్చింది మన రామ్ జగన్ గారికి నంది అవార్డు కూడా వచ్చింది ఇట్స్ వండర్ఫుల్ థింగ్ నిజంగా అది చాలా అప్రిషియేట్ చేయాలండి ఇప్పుడు ఆ పాట మీరు వింటే మహాత్మా ఒక కాలర్ వచ్చారు పాట వినట్లేదు హలో 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 వెల్కమ్ టు అంబరీష్ గారు నమస్తే సార్ టోరీకి స్వాగతం నమస్తే అండి రామ్ జగన్ గారు ఉన్నారు మాట స్టూడియోలో నమస్కారం అంబరీష్ గారు నమస్కారం అండి ఇప్పుడే మేము నేను వింటున్నాను సిలోన్ అనేసరికి నేను ఎయిటీ ఫైవ్ లో ఎయిటీ టూ లో త్రీ ఓ క్లాక్ వచ్చేది పావు గంట వచ్చేది రేడియో గురించి కరెక్ట్ ఫిఫ్టీ మినిట్స్ వచ్చే సిలోన్ సాంగ్స్ అని రైట్ రైట్ ఓకే నేను చెప్పేది ఇంకా ముందండి ఇంకా 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 ముందు ఒక అది ఛానల్ సపరేట్ రేడియో సిలోన్ అని తెలుగు సాంగ్స్ అన్ని కలిపేశారు తెలుగు సాంగ్స్ తమిళ్ హిందీ అది సిలోన్ అక్కయ్యా ఏదో ఏదో అంటారండి చిన్నప్పుడు గుర్తులేదు నాకు టెక్నాలజీ మారే కొద్దీ అన్ని మారిపోతున్నాయి కానీ మొత్తం ఎక్కడ చూసినాం కదా అంత అదే కదా అవునండి అవునండి ఇప్పుడు టెక్నాలజీ పెరిగిపోయింది కదండి సో అది ప్రపంచం చిన్నగా అయిపోయింది కుగ్రామంగా ప్లస్ ఏంటంటే మళ్ళీ జనాలందరూ మళ్ళీ రేడియో వింటాం అలవాటు చేసుకుంటారండి ఒకప్పుడు అంటే ఇప్పుడు టీవీ చూసారు మళ్ళీ మళ్ళీ బ్యాక్ వస్తుంది అనుకోండి ఎందుకంటే ఈ మధ్య చాలా మంది రేడియోలు వింటున్నారు ఎగ్జాక్ట్లీ అండి ఎస్పెషల్లీ కార్ లో హైదరాబాద్ ట్రాఫిక్ లో చాలా హెల్ప్ అవుతుంది అది బోర్ కొట్టకుండా అంటే డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ దిక్కుతుంది అదొకటి ఇన్నోవేటివ్ ప్రోగ్రామ్స్ కూడా ప్లాన్ చేస్తున్నారండి మన హైదరాబాద్ లో ఉన్న లోకల్ రేడియో స్టేషన్స్ ఇన్నోవేటివ్ గా ఉంటున్నాయి కొంచెం ప్రోగ్రామ్స్ మన టోరీలో ఇన్నోవేటివ్ ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నాయా లేదు చెప్పండి సార్ రామ్ జగన్ గారికి ఎప్పుడు వినలేదు ఆయన అబ్బాయి చాలా మంచి మంచి ప్రోగ్రామ్స్ వస్తుంటాయండి వింటుంటాను కదా అసలు మంచి మంచి యాక్టర్లు అందరు వస్తుంటారు అసలు నేను ఆల్మోస్ట్ ఇక రేడియో టీవీ అసలు ఆల్మోస్ట్ మానేసాను చూడటం ఫ్యాంటాస్టిక్ అండి గుడ్ గుడ్ ఫర్ హెల్త్ ఇంకా నేను ఇంకా వర్క్ చేసుకుంటూ హెడ్ ఫోన్స్ పెట్టుకుని రేడియో వింటాం అట్లా చేస్తాను చూసుకుంటాడు నేను ఉండే ప్లేస్ కొంచెం బాగా విలేజ్ అండి ఇక్కడ చాలా తక్కువ ఉంటారు తెలుగు వాళ్ళు అంటే దేనికి దగ్గర అవుతుందంటారు నేను వచ్చిన ప్లేస్ లో యాక్చువల్ గా నేను ఉండేది చార్లెట్ కి దగ్గర అవుతాను చార్లెట్ చాలా విలేజ్ ఆల్మోస్ట్ ఇట్స్ లైక్ చాలా పల్లెటూరు మాది అసలు చాలా కమ్యూనికేషన్ తక్కువ ఉంటుంది అది ఉంటుంది ఇక్కడ అన్ని గేదెలు బర్లు ఎన్ని ఉంటుంటాయి మా ఊర్లో అయితే మీరు లైఫ్ చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు అంబరీష్ గారు మీరు యా ఎందుకంటే నేను తిన్న ఫుడ్ కూడా అంత ఆల్మోస్ట్ ఆర్గానిక్ అండి మంచిగా ఫార్మ్స్ కి వెళ్ళి మిల్క్ తీసుకుంటాను ఆవు మిల్క్ అన్ని దగ్గరకి దగ్గరలో ఉంటాయి మాకు అన్ని సూపర్ సూపర్ ఓకే
అంతే ఇంకా సిటీ సిటీలో అంతే కాదు కంపేర్ టు నాకు రేట్స్ తక్కువ హౌస్ రెంట్ తక్కువ ఇక్కడ ఆమె ఆల్మోస్ట్ చాలా వెళ్ళిపోయిందండి అమెరికా వచ్చి సెటిల్ అండ్ యుఎస్ సిటిజన్స్ ఓకే అంటే మీరు చాలా బాగా చేస్తున్నారు నేను యాక్చువల్లీ మీ షోస్ కొట్ చూస్తుంటాను చాలా బాగుంటుంటాయి మీ కామెడీ పిక్చర్లు ఆల్మోస్ట్ నేను ప్రతి సినిమా చూస్తుంటాను నేను ఇక్కడ థాంక్యూ అండి థాంక్యూ థాంక్యూ అండి ఆ మహాత్మాలో కూడా మీరు వేసిన యాక్షన్ కూడా చాలా అదిరిపోయింది థాంక్యూ సార్ థాంక్యూ అద్భుతమైన అవకాశం అండి మీకు మాత్రం కలిపిస్తాను నేను మీరు రండి తప్పకుండా సార్ అదే నేను మీ షో వింటాను అండి బాగా ఉంది కంటిన్యూ చేయండి జస్ట్ ఆ జర్ అని చెప్పి ఫోన్ చేశాను నేను ఇంకా మిగతా అంత రేడియోలో వింటుంటాను నేను థ్యాంక్ యూ అండి మీరు ఇండియా వస్తే కంపల్సరీగా టూరిన్ కనెక్ట్ కాంటాక్ట్ చేస్తే చాలా మందిని కనవచ్చు మీరు తప్పకుండా సార్ కలుస్తాను అది మాత్రం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అది మాత్రం ఊరికినది లేదు నేను మాత్రం కలుస్తాను అది ఎందుకంటే మిగతా వాళ్ళు కాల్ చేస్తుంటారు పాప అందరు వింటుంటారు కదా ఎందుకంటే టోరి వినాలి కూడా చాలా మంది ఉన్నారు అట్లా నేను ఒక్కనే కాదు అలాగే చాలా మంది ఉంటారు కొంతమంది వింటుంటారు కొంతమందికి టైం ఉండదు Have a great time, Andy. Amrish Garu. Yeah, yeah. Okay, Thanks, sir. sir. Yeah. Thanks for calling, Andy. Nice talking to you, Amrish Garu. Okay, and my regular caller, Andy. Okay. Um, nice gentleman. ఆయన చూడండి ఆయన ఊళ్ళు జలతరిస్తుంది ఎంత అద్భుతమైన అట్మాస్ఫియర్ లో బతుకుతున్నారు ఆయన ఉన్నారా ఫెంటాస్ అమెరికాలో కుగ్రామం అంటున్నారు మా పల్లెటూరు అంటున్నారు అదే ఇప్పుడు అప్పుడు అన్ని ఆర్గానిక్ ఫుడ్ అంట మొత్తం అంత ఇప్పుడు పాలు కానీ వెజిటబుల్స్ కానీ రైస్ కానీ ఫెంటాస్టిక్ పండించుకుని అక్కడే ఉంటే ఫ్రెష్ గా ఉంటే ఫ్రెష్ గా వస్తాయి కాబట్టి హ్యాపీగా ఆ ఆరోగ్యం ఇక్కడ సిటీ లైఫ్ లో ఉన్నాడు రాదు ఆ ఫ్రెష్ నెస్ ఇప్పుడు ఊరు వెళ్తే మా మామ చిన్నాన్న వెళ్ళిపోయి హ్యాపీగా వంకాయలు కోసేస్తాను వాళ్ళు టమాటాలు తిప్పి అక్కడే కోసేస్తా తోటలో కోసేసుకు వచ్చి తక్కడక్కడ కడిగేసి అప్పుడే వండేస్తుంది నాకు ఆశ్చర్యం వస్తుంది లేదు రెండు అట్టికాయలు కోసేస్తే ఎప్పుడు చేసేస్తుంది లేదంటే ఇక మా తాత ఉన్నాడు అప్పటికప్పుడు కోడి పట్టేస్తాడు కోసేస్తాడు ఇట్లాంటి దొరుకుతుంది అండి అంత ఫ్రెష్ ఇది మనకి ఇక్కడ దొరకదు మనం వెళ్తాం ఇక్కడికి వెళ్తే పాలు ఏం పాలు తెలియదు వాడు పోస్తాడు అవి ఇప్పుడు ప్యాకెట్ మిల్క్ ఫేక్ మిల్క్ వస్తుంది అంటండి మురళీ మొన్న చూసాను టీవీలో చూసాను చాలా బాధ వేసింది అండి పాలు కూడా ఏంటండి ఇప్పుడు మనం అంటే ఓకే బీహార్ అటు యూపీ అటు సైడ్ అంతా ఇక్కడ కూడా హైదరాబాద్ లో కూడా అండి హైదరాబాద్ కూడా అది ఏదో పౌడర్ తీసుకొచ్చి కలుపుతున్నారంట ఒరిజినల్ మిల్క్ కాదు అని చెప్పి ఒక ప్రోగ్రామ్ చూసాను నేను చాలా బాధ వేసింది అండి మనం పర్వాలేదు పెద్దవాళ్ళం పిల్లలు తగ్గితే ఏంటండి వెళ్తే హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు టాలీవుడ్ టాక్ ఈస్ స్పెషల్ లైవ్ షో విత్ సినీ ఆర్టిస్ట్ రామ్ జగన్ గారు నంది అవార్డ్ విన్నర్ మరి వారితో మీరు మాట్లాడాలనుకుంటే యుఎస్ నుంచి అయితే సెవెన్ జీరో త్రీ ఎయిట్ సెవెన్ నైన్ డబల్ సిక్స్ డబల్ వన్ యూకే నుంచి అయితే వన్ టూ టూ త్రీ సెవెన్ సెవెన్ జీరో ఫోర్ ఎయిట్ జీరో అదే ఇండియా నుంచి అయితే జీరో ఫోర్ జీరో ట్రిపుల్ సిక్స్ టూ ఫోర్ ఫైవ్ వన్ త్రీకి ఫోన్ చేయొచ్చు లేదా చోరీ లెవెన్ జీమెయిల్ డాట్ కామ్కి మెయిల్ చేయొచ్చు వన్ మోర్ టేక్ యాక్షన్ అయ్యింది కూడా లక్ష్మి గారు ఎంత సర్ప్రైజ్ అయ్యారు ఏ వెరీ బిగ్ సర్ప్రైజ్ ఫర్ మీ టుడే ఈ రోజు చాలా సర్ప్రైజ్ ఇచ్చారు యాక్చువల్లీ ఐ యామ్ సో థ్రిల్ టు టాక్ టు యు అండి ఎందుకంటే మధ్యలో మనం అసలు టోటల్ 10 ఇయర్స్ ఆ ఇంకా ఎక్కువ అయినదే అసలు సంఘర్షణ అయిన తర్వాత అయితే నేను మళ్ళీ అంటే మనం మధ్యలో చేసిన షోస్ తర్వాత అయితే నేను ఇక్కడికి వచ్చేసిన తర్వాత కాంటాక్ట్ లో లేరు అంటే టోటల్లీ మీరు ఎక్కరే మిగిలిన వాళ్ళు కనీసం ఫేస్బుక్ లోనో ఈమెయిల్ లోనో అక్కడ వచ్చినప్పుడు టచ్ లో ఉన్నారు మీరు అసలు ఎక్కడ అందకుండా ఉన్నారు కదా నేను చెప్పాను కదండి ఐ మీన్ నేను వెరీ కన్జర్వేటివ్ అండ్ ట్రెడిషనల్ వెరీ ట్రెడిషనల్ అండ్ కొంచెం ఓల్డ్ మోడల్ బండి కదా లేటెస్ట్ టెక్నాలజీ అలవాటు చేసుకోలేదు ఇంకా ఫేస్బుక్ లో ట్విట్టర్ లో లేదు లేదు మీకు ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్ ఎక్కువ అయిపోతుందని పబ్లిక్ అపియరెన్సెస్ తగ్గించేసుకున్నారు వద్దండి అంత పెద్ద పెద్ద మాట్లాడదు బాబోయ్ నాట్ లైక్ దట్ అండి వస్తా తొందరలోనే సో ఇప్పుడు మీ మీరు మాట్లాడిన బట్టి చూస్తుంటే నేను చాలా మిస్ అవుతున్నాను అనుకుంటున్నాను కానీ సో సో వస్తాను వెరీ కమింగ్ సూన్ 
ప్లీజ్ టు దట్ అందరూ ఉన్నారు సనా ఇస్ దేర్ లైక్ ఐ డోంట్ నో చాలా మంది ఉన్నారు సమీర్ కూడా నాకు దీని త్రూనే కాంటాక్ట్ కి వచ్చారు ఐ డోంట్ నో చాలా మంది ఉన్నారు కదా డిఎంకే కూడా ఉన్నారు డిఎంకే కూడా ఉన్నారు అంటే మురళి గారు డిఎంకే ఓవర్ గా ఉంటారే యు క్లిక్ ద ఫేస్బుక్ ఎనీ ఎనీథింగ్ డిఎంకే గారు అలా కనిపిస్తూ ఉంటారు అన్నమాట ప్రతి దగ్గర Yeah. Yeah. So happy to talk to you, Ram Jagan Gaur, after chala, so chala. long. మీ సార్ వచ్చినప్పుడు మీరు కాంటాక్ట్ చేయండి నాకు ఇండస్ట్రీ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో ఉంటున్నాను బోల్ మంది ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు కదా ఎవరిని అడిగినా నా ఫోన్ నెంబర్ ఇస్తారు కదా ఓకే లక్ష్మి గారు మీకు కావాలంటే టోరీకి ఫోన్ చేసి నేను అనిపిస్తాను మీకు టోరీకి ఫోన్ చేసి మీకు ఆయన ఆయన గారు ఏ నెంబర్ కావాలంటే నా నెంబర్ ఇస్తాను ఓకే లేదండి రామ్ జగన్ గారు నేను మిమ్మల్ని కాంటాక్ట్ చేయడానికి టోరీకి కాల్ చేయాలంటారా చెప్తాను లక్ష్మి గారు మీరు టోరీ కాంటాక్ట్ చేశారు అనుకోండి ఇప్పుడు మీరు ఫేస్బుక్ లో వెళ్ళక్కర్లా మీకు అంత ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటది టోరీలో వెరీ నైస్ టాకింగ్ టు రామ్ జగన్ గారు మీతోటి కీప్ ఇన్ టచ్ అండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ హ్యావ్ ఎ ఫెంటాస్టిక్ టైమ్ అండ్ శ్రీ లక్ష్మి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ యూ హ్యావ్ ఎ వెరీ బ్రైట్ ఫ్యూచర్ అండ్ గుడ్ లక్ విత్ ఎవ్రీథింగ్ యూ డూ అండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నా కూడా చెప్పరా గుడ్ లక్ టు యూ టు అండి మీకు గుడ్ లక్ ఆల్్రెడీ ఉంది ఇంకా నేను చెప్పేది ఎందుకు మీకు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అవర్ లైన్ లో ఉన్నారండి వార్త మాట్లాడదాం ఇప్పుడు యా 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 హలో కట్ అయిపోయిందండి ఓకే అంటే కాల్ ఎక్కువ అయిపోయినప్పుడు వాళ్ళ పాపం ఎక్కువసేపు ఉండే కట్ చేశారు ఇప్పుడు శ్రీలక్ష్మి గారి తోటి జమిని టీవీలో ఉన్నప్పుడు పరిచయం నాకు ఓకే ఓకే తక్కువ నేను మొన్న ఆవిడ చెప్పిన తర్వాత మీరా అని గుర్తుకొచ్చింది వెరీ నైస్ పర్సన్ అండి వెరీ నైస్ పర్సన్ చాలా మంచి ఆర్టిస్ట్ ఆవిడ వెరీ గుడ్ చాలా బాగుండేది ఆవిడ యాటిట్యూడ్ కానీ బిహేవియర్ కానీ వెరీ డీసెంట్ బిహేవ్ పర్సన్ ఇప్పుడు అమెరికా వెళ్ళినప్పుడు ఖచ్చితంగా మీరు ఫేస్బుక్ లో ఫేస్బుక్ లో ఉండాలండి అది సోషల్ నెట్వర్కింగ్ తప్పదు ఎందుకంటే ఇప్పుడు కంపల్సరీ అయిపోయింది కానీ మురళి గారు నేను నాకు వెళ్ళడానికి అభ్యంతరం లేదు కానీ అండి వెళ్ళి అనుకోండి ఇప్పుడు ఒక్క ఇప్పుడు పది మంది ఫ్రెండ్స్ తో వదలేం ఆగదు ఆగదు టైం మిస్ టైం వేస్ట్ కాన్సన్ట్రేషన్ అంతా అనవసరం డైవర్షన్ అంతా ఉంటుంది ఫోన్ లో వచ్చేస్తుంది మీకు హెట్ వెళ్ళకలే వెళ్తానే కూర్చొని అదే చెప్తున్నా దట్స్ వాట్ ఇప్పుడు వన్స్ ఇప్పుడు నేను కొంతమంది చూస్తున్నా షూటింగ్ లో ఉంటున్నారు వాళ్ళు ఫేస్బుక్ లోను ట్విట్టర్ లోను లేకపోతే ఇంకోటి యూట్యూబ్కి వెళ్ళి అవన్నీ కొన్ని వీడియోస్ అయ్యి మనకు చూపించడం ఇప్పుడు పక్క వాళ్ళు సనుక్కుంటుంటే మనకు తెలుస్తూ ఉంటుంది మనం పట్టించుకోం కానీ పక్క వాళ్ళు డైరెక్టర్ డైరెక్టర్ లేకపోతే ఇంకో ప్రొడ్యూసర్ లేకపోతే కో డైరెక్టర్ సనుక్కుంటూ ఉంటే మనకు తెలుస్తూ ఉంటుంది సో అది పెద్ద యూజ్ కంటే ఇబ్బందులు ఎక్కువ ఉన్నాయి సో ఓకేనండి మీ ఆలోచన ఒక విధంగా కరెక్టే అంటే మనం మనిషి ఎట్లా తయారైందంటే పక్క సీటు మనిషి అనే ఇది పొజిషన్ ఏమంటే ఇగో ఈ మ్యాటర్ అని నేను చెప్పడానికి మెయిల్ పెడుతున్నాను మెయిల్ చూసుకున్నా పక్క సీటే కదా చెప్పొచ్చు కదా కుదరట్లేదు ఎందుకంటే మెయిల్ సిస్టమ్ అయిపోయింది అదే అదే అంటున్నాను మనిషికి మనిషి మధ్య గ్యాప్ అలా ఇంటరాక్షన్ పోయిందండి డైరెక్ట్ ఇంటరాక్షన్ పోయింది ఇప్పుడు మీరు చూడండి ఇప్పుడు హైదరాబాద్ లో బయటకు వచ్చి చూడండి ఇప్పుడు రోడ్ నుంచి రోడ్ మీద నుంచి పక్క నుంచి ఫుట్ పాత్ మీద నడిచి వెళ్ళే వాళ్ళు అదే కారులో వెళ్ళే వాళ్ళు అదే మనం బ్లూటూత్ లు పెట్టుకుని లేదంటే అక్కడ ఎయిర్పోర్ట్ లో చూసినా కూర్చొని మాట్లాడుతూ ఉంటారు బస్ స్టాండ్ లో బస్ స్టాప్ లో చూసినా కూర్చొని మాట్లాడుతూ ఉంటారు ట్రైన్ లో అదే పని ఎక్కడ చూసిన ఇదే పరిస్థితి డైరెక్ట్ కాంటాక్ట్ లో పోయింది ఐ మీన్ ఎఫెక్షన్స్ పోతాయి మనిషి టు మనిషి ఉండి మాట్లాడే దీనికి ఎప్పుడు టూ మచ్ ఈస్ టూ బ్యాడ్ అండి టూ మచ్ ఈస్ టూ బ్యాడ్ ఇప్పుడు అక్కడ ఉన్న వాళ్ళు అందరూ మా అమ్మాయి ఇలాగ లంగా ఊని వేసుకోవాలి చీరలు కట్టుకోవాలి చూడిదారులు వేసుకుంటున్నాం అంటే మళ్ళీ వెనక్కి తిరిగి మళ్ళీ తిరిగి సైకిల్ కదా మళ్ళీ వస్తుందండి తిరిగి అదే మీరు చెప్పింది కరెక్ట్ అండి సర్వత్ర వర్జ్ అయ్యే తన్నారు పెద్దలు రైట్ రైట్ ఓకే మరి రామ్ జగన్ గారి తోటి మీరు మాట్లాడాలనుకుంటే తెలుసు కదండి యుఎస్ నుంచి అయితే సెవెన్ జీరో త్రీ ఎయిట్ సెవెన్ నైన్ డబల్ సిక్స్ డబల్ వన్ యూకే నుంచి అయితే వన్ టూ టూ త్రీ సెవెన్ సెవెన్ జీరో ఫోర్ ఎయిట్ జీరో అదే ఇండియా నుంచి అయితే జీరో ఫోర్ జీరో ట్రిపుల్ సిక్స్ టూ ఫోర్ ఫైవ్ వన్ త్రీకి ఫోన్ చేయొచ్చు లేదా టోరీ లైవ్ అట్ జీమెయిల్ డాట్ కామ్కి మెయిల్ చేయొచ్చు మరి ఇప్పుడు ఈలోపు ఒక మంచి పాట విందాం రామ్ జగన్ గారు యాక్ట్ చేసిన చాలా సినిమాలు మహర్షి సినిమాలో నుంచి లేదంటే ఇంకా చాలా ఉన్నాయి ఒకటి కాదులేండి ఆయన యాక్ట్ చేసిన సినిమాలు చాలా ఉన్నాయి
शांति चलेंटर ना चयी पड़न दोषम इटे गिरी कंगार पड़को अभी चूस जस्ट उत्तेजन <laughs> प्रतिनिशन अभी अट्ला अंत मु मन वंशीगार दी महर्षि सिम चसा या तरवा मन इन हरियान मोल गैमरा मैन उदा आये सिम डैरक्ट ऐक्चुअल अप्ड वरकू कैमरा मैन आये नरेश गार मन पेद नरेश कदा आयन तो प्लासी और सारी आफी रम्मे ने वे आयो हाफ एन अवर माटा वे दिग्त इधर पैकी मेटा उ आफीस सर ने पैक कक् जरूर उच्च अब शिवनाश रा परचय को डैरेक्टर शिवनाश रा अब को डैरेक्टर आई वस्तु एम चाहिए एम ले हरिगार रम्मी वा सर पकना आईन चूप्ची इतना अन्नपूर्ण स्टूडियो डैरेक्टर अन्नपूर्ण स्टूडियो की डैरक्ट सिम पे राम गोपाल वर्म नई मीटिंग अभी बैलदेरता महर्षार कर्प्रईज महर्षि चेसको चाल रोज ने वंशीगर सिम बाष्टी चूस्त रेग्युर् मंच क्यार्टर दाटो बेसर थैंक्स अब बैंकेंटे नागेश रेपो सर आफी रावच कदा इक अन्नपूर्ण स्टेस मेड्रास जी इंसीडेंट मेड्रास चोला रोड चोला पक्स या 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 सर हेल्ला आफी सर एम मेसिन बाजेसर मल्ल महर्षि सिम गुरी थैंक्स एवं चेयरेंटे सर एद कई आफ स्कीट स्कीट लाटो चसान हि वाज वेरी मच इंप्रेस दीं सर नैक्स्ट डेते तेज उ कैरेक्टर तेज डैरेक्टर तेज आन लेर हेल्पर मार्न फ्लैट के रामगर इपूे आईन आलमोस्ट असीस्टेट डैरेक्टर ऐग बट एव्रीथिंग अंत रईट हाँ लगे रामगार की अंत पब्लिटी का स्टील का अंडे कैस्टिंग चोट इवन चूस तेज तेज ईन को डैरेक्टर फिल्म की सो नैक्स्टे हेलाते डेटल रासी अब अड़गा मंच क्यार्टर आने तेज अड़के मंच क्यार्टर मंच क्यार्टर का मेड्रास हईदराबाद तस्कम कदमी अंत स्टे इच्छे रोजलू मंच क्यार्टर ओके थैंक्स बट इंत रियान इंत ह्यूज रियाक्षन ना लाइफ मर्चिपोल रियाक्षन वस्तपेक्ट ईवन एवर एक्सपेक्ट लेदी ईवन रामगर को एक्सपेक्ट एसा उठदर आना डबिंग जरगेट सुधे सुजात थिटर मोहन लाल मणि मैं मलयालम हीरो मोहन लाल कदा अल्लामगार थिटर मैं सुजात डबिंग थिटर सो आने चूस अच्छा बहुत रामगर डेफ हिटदी इंत हिटद इंत रिकग्नेशन या हिंदी हिंदी षोल्क शंकराभरण मायाबजार रामगर फिल्म लाइक लव कुश ऐसी फिल्म ग्रेट फिल्म अट्ला अट्ला रिकग्नेशन अन्ट शिव सो अट्ला वाकटे राम गोपाल 
ఇది మా ఇద్దరు పడిందండి పడినప్పుడు ఆయన మాట అన్నారు డీఎంకే నాకు శివ హిట్ అవద్దని నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు కరెక్ట్ రాత్రి ఫ్లాప్ అవద్దని ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు నాకు శివ హిట్ అవద్దని తెలిస్తే అలాంటి సినిమాలే తీస్తాను కదా నేను మామూలుగా ఎందుకు సినిమాలు తీస్తాను వేరే ఫ్లాప్ సినిమాలు ఎందుకు తీస్తాను నాకు శివ మీద కన్నా రాత్రి మీద ఎక్కువ నమ్మకం మరి ఫ్లాప్ అయింది మరి ఏం చేస్తాం కంపెనీ తీసాను అది అంత హిట్ అవుద్ది అనుకోలేదు సత్య తీసాను అది అంత హిట్ అవుద్ది అనుకోలేదు రంగీల నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేయని రేంజ్కి వెళ్ళిపోయింది అది అట్లా మనకి హిట్ అవుతుంది ఈ సినిమా అనుకుంటే నేను హిట్ సినిమాలే తీస్తాను కదా ఫ్లాప్ సినిమాలు ఎందుకు తీస్తాను నేను అని చెప్పేసి ఆయన ఆయనే కదండి ఎవరైనా కానీ ఇప్పుడు సినిమా ప్లాన్ చేసేటప్పుడు ఇప్పుడు అది దానికి ముందు చాలా పెద్ద ప్రొసీజర్ ఉంటుంది మీకు తెలియదు కదా మురళి గారు ఇప్పుడు దాదాపు ఐదు ఆరు నెలల నుంచి కొబ్బరికాయ కొట్టం కాదండి స్క్రిప్ట్ ప్రొడ్యూసర్ మనం సినిమా చేద్దాం అనుకున్నప్పటి నుంచి ఆఫీస్లోనో లేకపోతే హోటల్లోనో లేకపోతే అబ్రాడో లైక్ శ్రీలంకలో లేకపోతే బ్యాంకాక్లో వెళ్ళి సిట్టింగ్ వేసి ఆ తర్వాత మ్యూజిక్ సిట్టింగ్స్కి ఎంత ఒక యజ్ఞం లేకుండా జరుగుతూ ఉంటుంది మీకు తెలియదు కాదు కదా సో అంత సీరియస్గా చేసేటప్పుడు ప్రతి వాళ్ళు హిట్ అవు హిట్ అవ్వాలనే హిట్ అవుతుందనే చేస్తారు సో ఈ ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి అవి ఏవి ఏయో మిస్ అవుతాయి ఆడియన్స్ రిజెక్ట్ చేసేయో లేకపోతే యాక్సెప్ట్ చేసేయో ఏవో ఉంటాయి సో దానివల్ల ఫ్లాప్లు వస్తూ ఉంటాయండి దాన్ని మన చేతిలో లేదు దేవుడిదే అంతే ఈ విషయంలో కమలాసన్ గారు ఒకసారి చెప్పాయండి అమావాసి చంద్రుడు ఆయన చాలా ఇష్టమైన సినిమా రైట్ వారం రోజులు రాలేదు అవును కరెక్ట్ నాకు బాగా నచ్చింది సంగీతం శ్రీనివాసరావు డైరెక్ట్ అయితే ఆ సినిమాలో కమలాసన్ గారు బెస్ట్ డాన్సర్ రైట్ ఒక్క పాటకి డాన్స్ చేయండి గుడ్డివాడు గుడ్డివాడలాగానే వెళ్తుంది సినిమా కరెక్ట్ కరెక్ట్ అది ఫ్లాప్ అయ్యేటప్పుడు కడుపు మాట్లాడింది వెరీ నెక్స్ట్ మూవీ ఆయన తీసింది ఏజెంట్ విక్రమ్ అని దాంట్లో ఎల్వి ప్రసాద్ గారు కూడా యాక్ట్ చేశారు రైట్ కరెక్ట్ కొడతాడు ఆయన ఎవరిని ధర్మం నంబర్ కొడతాడు చివరి కరెక్ట్ కరెక్ట్ బక్కగా తెల్ల జుట్టేసుకుని అది లాస్ట్ సినిమా అండి ఆయన యాక్ట్ చేసింది ఏజెంట్ విక్రమ్ అని ఒక పిచ్ సినిమా చేస్తాడు ఈయన అంటే ఒక స్పై లాగా తెలుసు అవునండి బాండ్ అది హిట్ అయిపోయింది అది సూపర్ హిట్ అయింది అప్పుడు అంటాడు అనమాట జనాలకి మనకి మనం అనుకున్న స్థాయికి మనం అనుకున్న రేంజ్ కి మనం ఏదో అనుకుని సినిమా తీస్తే జనాలకి అక్కర్లేదండి వాళ్ళకి ఏం కావాలో అది తీయాలి అది చెత్త అవ్వచ్చు మంచి అవ్వచ్చు చెడు అవ్వచ్చు లేదా పెద్ద అభిరుచి ఉన్న సినిమా కావచ్చు దాన్ని వాళ్ళు ఎందుకు ఆదరిస్తారు ఎందుకు తిరస్కరిస్తారో తెలిస్తే సినిమాలు ఫ్లాప్ అవ ఫ్లాప్ అవడం అంటూ ఉండదండి ఏ సినిమా కూడా ఫ్లాప్ అవదని చెప్పాడండి కరెక్ట్ కరెక్ట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఎక్స్పీరియన్స్ తో చెప్పిన మాట అది అంతే అది చాలా గొప్ప విషయం అండి బాగున్నానండి మంగారు హవయు అండి మీ మూవీస్ చూస్తాము మహాత్మాలు అయితే చాలా చాలా నచ్చింది చాలా సార్లు చూసారు మీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి జై చిరంజీవి వాళ్ళ కూడా ఉన్నారు కదా మీరు మహాత్మా వేసిన డ్రైవర్ కాలనీర్ గారు అనుకుంటే కదా ఇదండి అమెరికాలో ఉన్న పుణ్యక్షేత్రం నుంచి మాట్లాడుతున్నారు పిట్స్బర్గ్ లో చాలా మంచి టెంపుల్ ఉంది కదండి వెంకటేశ్వర స్వామి అవునండి అవునండి చిన్న డౌట్ ఉందండి మా సిస్టర్ కి చెప్పండి చెప్పండి అడగండి సిస్టర్ అడగక ఇచ్చిన అవునండి అవునండి యాక్చువల్ గా జమినీలో అక్కడ నుంచి టెక్నికల్ ప్రాబ్లం నాకు తెలియదు ప్రొడ్యూసర్ కి ఛానల్ కి ఉన్నది అనుకుంటా అక్కడ నుంచి మాకి షిఫ్ట్ చేశారండి అది కొన్ని రోజులు రావట్లేదు మరి అవునండి అది ఆగిపోయింది ఏ కారణం చేత తెలియదు నాకు అన్నారండి యాక్చువల్ గా జస్ట్ ఎల్లో వాళ్ళదండి చాలా మంచి బ్యానర్ అది గుండం గంగరాజ్ గారు ఉన్నారు కదండి డైరెక్టర్ డైరెక్టర్ ప్రొడ్యూసర్ ఆయన ప్రొడ్యూస్ చేసిన సీరియల్ అది సో ఏ కారణం చేత తెలియదు కానీ తొందరలో మళ్ళీ తొందరలో లాంచ్ స్టార్ట్ చేద్దాం అన్నారు అన్నారు అవునండి నాకు కూడా నచ్చిన క్యారెక్టర్ అది తెలీదండి ఎగ్జాక్ట్ గా తెలియదు కానీ మళ్ళీ స్టార్ట్ చేస్తారంట అండి అన్నారు మన గంగరాజ్ గారు అన్నారు థ్యాంక్స్ అండి చాలా మంచి మంచి సీరియల్ గుర్తుపెట్టుకున్నారు మంచి క్యారెక్టర్ అది చాలా మంచి క్యారెక్టర్ నాకు ఇష్టమైన క్యారెక్టర్ అది యా 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 ఇంకేంటండి ఇప్పుడు ఏదండి శుభలేఖ లేదు లేదండి 
కాదు కాదు సో అడిగేది మంగగారు కరెక్ట్ గా నడుతున్నారు ఆయన పేరు గిరీష్ అండి ఆయన పేరు గిరీష్ అండి బట్ సప్తపతులు కూడా నేను ఇంకా అప్పటికి ఇండస్ట్రీకి రాలేదండి మంగ గారు ఇంకా అప్పటికి ఇండస్ట్రీకి రాలేదండి బట్ సుబ్లాక్ సుధాకర్ గారు అయితే ఆయన మెడ్రాస్ లో ఉంటారు ఆయన నేను రెగ్యులర్ గా మాట్లాడుకుంటా ఉంటా ఉండి శివ సినిమాలో కలిసి యాక్ట్ చేశారు సిస్టర్ ఆయన అని సుబ్లక్ష సుధాకర్ గారిని మన రామ్ జగన్ గారు శివ సినిమాలో కలిసి యాక్ట్ చేశారు కాదండి నా ఫస్ట్ మూవీ వచ్చి యాక్చువల్ గా పాపులర్ మూవీ అంటే చెప్పాలంటే అది వంశీ గారిది అండి మహర్షి చాలా సంతోషంగా ఉందండి అయ్యో భలే మాకు మంచి అవకాశం అండి మీకు కాదు మీతో మాట్లాడటానికి మాకు మంచి అవకాశం టోరీ ద్వారా ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ టు టాక్ టు యూ అండి థ్యాంక్ యూ సిస్టర్ నైస్ టాక్ టు యూ అండ్ హ్యావ్ నైస్ డే మరి రెగ్యులర్ కాల్ రండి ఆవిడ మొన్న ఈ మ్యాచ్ వచ్చారు ఇండియా కూడా వచ్చారు వెరీ హ్యాపీ చాలా సంతోషం అనిపించింది ఆవిడ ఆవిడ ఆయన రెగ్యులర్ గా ఫోన్ చేస్తుంటారు ఇట్లా అంబరీష్ గారు ఈవిడ గీత గారు శ్రీలక్ష్మి గారు కొంతమంది ఉన్నారండి మాకు రెగ్యులర్ గా కాల్ రాజేష్ రవి ఫ్రమ్ న్యూజర్స్ వీళ్ళందరూ ఉన్నారు చాలా మంది రెగ్యులర్ కాల్ చేస్తున్నారు అండి అయితే విషయం ఏంటంటే మీకు మహాత్మా కన్నా ముందు బాగా తృప్తినిచ్చిన క్యారెక్టర్ ఏంటి మహాత్మా కంటే తృప్తినిచ్చిన క్యారెక్టర్ డెఫినెట్ గా శివ ఆబ్వియస్లీ శివ యాక్చువల్ గా మహర్షిలో కూడా చాలా మంచి క్యారెక్టర్ అండి కానీ అది శివ అంత హ్యూజ్ హిట్ కాదు ఇప్పుడు ఒక సినిమా మంచి క్యారెక్టర్ పడింది అనుకోండి సినిమా హిట్ అయితే అది పేరు వస్తుందండి అదర్వైజ్ ఎంత మంచి పర్ఫార్మెన్స్ చేసినా ఎంత మంచి క్యారెక్టర్ అయినా అన్నోటీస్డ్ అయిపోద్ది అండి పెద్దగా అది పట్టించుకోరు ఇప్పుడు టీవీలో వచ్చినాయి కాబట్టి ఇప్పుడు మంచి మంచి క్యారెక్టర్ చూసి అరే దాంట్లో బాగా చేశారు దీంట్లో బాగా చేశారు అని అంటూ ఉంటే ఇంకా ఇంకా మనకు ఒక ఎనర్జీ ఉత్సాహం ఒక ఉత్సాహం మళ్ళీ ఛార్జింగ్ బోలంత ఎనర్జీ వస్తూ ఉంటుంది మనకి సో బట్ ఈ ఇప్పుడు మనం శివ గురించి మహాత్మ గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం కానీ దానికంటే ముందు మహర్షి కంటే ముందు నారాయణమూర్తి గారి సినిమాలు ఆర్ నారాయణమూర్తి గారి సినిమాలు నాలుగు చేశానండి ఫోర్ ఫిలిమ్స్ చేశా బట్ అది శివకి ముందు రెండు చేశాను అది అడవి దివిటీలని ఒకటి అది హిట్ ఫిల్మ్ ఆయన ఆర్ ఆర్ నారాయణమూర్తి గారి సినిమాల్లో అదొక హిట్ ఫిల్మ్ అండి ఒక నాలుగైదు సినిమాలు ఉన్నాయి మంచి సినిమాలు హిట్ సినిమాలు దాంట్లో ఇదొక ఫిల్మ్ అనమాట అండి అట్లా ఆర్ నారాయణమూర్తి గారి దగ్గర కూడా వర్క్ చేశా ఫ్యాంటాస్టిక్ అండి ఆయన చాలా ఇప్పుడు ఆయన బయటకు అయ్యి డైనమిక్ గా చాలా ఫోర్స్ కోపంతో ఉన్నట్టు ఉంటారు కానీ ఈజ్ వెరీ కైండ్ ఆఫ్ చాలా మంచి వ్యక్తి అండి అబ్బాయి ఎంత మంచి వ్యక్తి అంటే ఇప్పుడు ఆయన డైరెక్టర్ అనుకోండి ఆయన సినిమాకి ఆయన ప్రొడ్యూస్ చేస్తే ఆయన డైరెక్టర్ గా ఉంటారు కదా సో ఫైనాన్షియల్ మ్యాటర్స్ కూడా ఆయన మాట్లాడతారు బాస్ నేను మీరు ఇన్ని రోజులు నాకు వర్క్ చేయాలి నేను మీకు ఇంత డబ్బు ఇస్తాను అంటారు ఓకే సార్ అంట ఆయన తర్వాత అడ్వాన్స్ ఇస్తారు సినిమా కంప్లీట్ అయిపోయి హిట్ అయినా ఫ్లాప్ అయినా ఇంటికి తీసుకొచ్చి డబ్బులు ఇచ్చే మొదటి వ్యక్తి ఐ మీన్ నా లైఫ్లోనే నా కెరీర్లోనే గొప్ప వ్యక్తి కింద ఫీల్ అవుతాను ఆయన అంటే మీకు ఇంకో విషయం చెప్పాలి ఇట్లా వ్యక్తి ఇంకొక ఆయన ఉన్నారు ఎంఎస్ రెడ్డి గారు ఓకే 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 కీర్తి శేషులు ఎంఎస్ రెడ్డి గారు కూడా ఓకే ఎవరన్నా సినిమా అయిపోయిన తర్వాత అది హిట్ అయినా ఫ్లాప్ అయినా ఇంటికి వెళ్ళి అర్ధరాత్రి అయినా సరే ఇంటికి వెళ్ళి డబ్బులు రాగానే బాబు నీకు ఇవ్వాల్సిన డబ్బులు ఇవ్వకో ఓకే వచ్చిన మీ సంతకం పెట్టాలి సంతకం పెట్టించుకుని నేను ఇంటికి వచ్చాను డబ్బులు ఇచ్చి అంటే ఆ నిజాయితీ ఆ సిన్సియారిటీ ఆ మాట మీద ఖచ్చితంగా నిలబడే తత్వం రైట్ అవన్నీ అప్పుడు ఉండేయండి ఇంకొక ఆయన ఉన్నారు ఇంకెవరు మీకు అంటే మీరు మర్చిపోయారు మీకు తెలుసు జగపతి బాబు గారు ఫాదర్ బీబీ రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు జగపతి పిక్చర్స్ ఆయన నాకు ఎగ్జాక్ట్ తెలియదు కానీ గోల్డెన్ ప్రొడ్యూసర్ ఆయన ఇల్లు కట్టించారండి ఆయన దగ్గర పనిచేసిన వాళ్ళకి ఇల్లు కట్టించారు ఈ ఐ మీన్ డ్యూస్ ఒక సినిమాకి సంబంధించి డ్యూస్ తీర్చి ఐ మీన్ క్లియర్ చేయడానికి సినిమా రిలీజ్ అయిపోయింది అయిపోయిన తర్వాత ఆయన ఇల్లు అమ్మి డ్యూస్ క్లియర్ చేశారంట మెడ్రాస్లో ఉన్న ఇల్లు ఇంటిని ఎవరు ఉంటారండి గ్రేట్ పీపుల్ గ్రేటెస్ట్ పీపుల్ ఉన్నారు ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ పిచ్చోడిగా కనపడిన పర్వాలేదండి కానీ దేవుడు దేవుడి దగ్గర ఎన్ని మార్కులు పడతా ఉంటాయి రైట్లు పడతా ఉంటాయి రైట్ రైట్ కొన్ని ఇంటూలు పడతా ఉంటాయి కొన్ని రైట్లు పడతా ఉంటాయి అది కరెక్ట్ అండి మీరు మంచి పని చేశారు అనుకోండి ఆ మంచి రిఫ్లెక్షన్ మనకే తగలక్కర్లా ఐ మీన్ ఐ మీన్ మనకే కలగక్కర్లా మన పిల్లలు కావచ్చు మన శ్రేయోభిలాషులు కావచ్చు మన బంధువులు కావచ్చు సో ఎప్పుడు ధర్మో రక్షతి రక్షిత 
ఇది స్వామీజీ చెప్పే మాటలు కాదండి ఇది డెఫినెట్ గా వర్క్అవుట్ అవుతుంది సత్యం అండి ఎస్ సత్యం కాకపోతే ప్రస్తుతం అధర్మో రక్షత రక్షిత అంటున్నారు చాలా మంది మనం ఏం చేయలేమండి చూసి జాలి పట్టం తప్ప పీపుల్ బట్ విన్నారు కదండి మా టూరిస్ట్ సోదరంతా ధర్మో రక్షతి రక్షిత అలాగే వృక్షో రక్షతి రక్షిత వృక్షాలు కూడా కాపాడాలండి మొక్కలను నాటాలనేది కూడా చెప్పారు అంటే పెద్దలు చెప్పిన మాటలు చద్దికొట్టి మూట అంటారండి అవి చాలా చక్కటి మాటలు మరి అటువంటి మాటలు మనం పట్టించుకోవాలి వాటిని ఆచరిస్తే మరీ మంచిది జీవితానికి ఉపయోగపడతాయి యుఎస్ లేదా వేరే దేశం నుంచి అయితే సెవెన్ జీరో త్రీ ఎయిట్ సెవెన్ నైన్ డబల్ సిక్స్ డబల్ వన్ యూకే నుంచి అయితే వన్ టూ టూ త్రీ సెవెన్ సెవెన్ జీరో ఫోర్ ఎయిట్ జీరో అదే ఇండియా నుంచి అయితే జీరో ఫోర్ జీరో డబల్ సిక్స్ టూ ఫోర్ ఫైవ్ వన్ త్రీకి ఫోన్ చేయొచ్చు లేదా చోరీ లైవ్ అట్ జీమెయిల్ డాట్ కామ్కి మెయిల్ చేయొచ్చు ఇప్పుడు మనకు కాలర్ సిద్ధంగా ఉన్నారు లిజనర్ వారితో మాట్లాడదాం అయ్యా నమస్కారం జై 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 తెలుగు తల్లి నమస్కారం అండి మరిషస్ నుంచి సంజీవ మాట్లాడుతున్నానండి చాలా సంతోషం అండి జై తెలుగు తల్లి మాట్లాడండి రామ్ జగన్ గారు ఉన్నారు సార్ నమస్కారం అండి హృదయపూర్వక నమస్కారాలు మీకు మరిషస్ దేశంలో చాలా మంది తెలుగు ప్రేమికులు ఉన్నారు సార్ తెలుగు అంటే మా ప్రాణం సార్ మొరిష దేశంలో పుట్టి పెరిగిన మా మనస్సు ఎల్లవేళ మీ ఆంధ్ర పుణ్యభూమికే లగ్నమైపోతుంది సార్ అద్భుతం అద్భుతం సార్ మా తెలుగు చాలా అద్భుతంగా ఉన్నది తెలుగు కలామ తల్లి మాకు ఇచ్చిన వరం ఇది సార్ 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 అవునండి ఆంగ్ల పదాలు లేవు రాట రూపంలోనైనా మాట రూపంలోనైనా సార్ మరి తెలుగు చలన చిత్రాలు చూస్తూ ఉండగా సార్ మరి ఆంగ్ల పదాలు వాడతారు ఎక్కువగా ఎందుకండి అంటే ఇప్పుడు జనరేషన్ అట్లా అయిపోయిందండి ఇప్పుడు అవి లేకుండా స్వచ్ఛమైన తెలుగులో కొంతమంది కొంతమంది చూడగలుగుతున్నారండి ఇప్పుడు జనరేషన్ అప్పుడు మీరు చెప్పిన విధంగా కె విశ్వనాథ్ గారు బాపు గారు అట్లా చాలా సినిమాలు తీశారండి మెప్పించారు పెద్దలు చాలా అద్భుతంగా మెప్పించారు సినిమా మరి మారిషస్ యొక్క అందం మరిష యొక్క అటువంటి ప్రత్యేక అటువంటి ప్రకృతి దృశ్యం ఒకసారి దాని గురించి ఒకసారి వస్తే తెలుగు చలనచిత్రాలు చిత్రీకరిస్తే సార్ చాలా బాగుంటుంది తప్పకుండానండి మేము లాస్ట్ ఇయర్ అనుకుంటానండి తెలుగు వన్ డాట్ కామ్ ఆర్గనైజ్ చేసిన చాలా పెద్ద కార్యక్రమము మలేషియాలో మన తెలుగు మలే తెలుగు నుంచి ఐ మీన్ మన ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి మలేషియా వెళ్ళి అక్కడ సెటిల్ అయిన తెలుగు వాళ్ళకి సంబంధించిన కార్యక్రమం అండి అంటే ఇక్కడ నుంచి వాళ్ళు వెళ్ళి నూట యాభై నూట యాభై సంవత్సరాలు అయిన సందర్భంగా ఒక అంటే నేను కూడా అంటే అది గజ సర్వసరం కాదు అంటే రెండు వేల పదకొండు పదో సంవత్సరంలో అక్టోబర్ నెలలో ఎనిమిదో తేదీ నాడు తెలుగు అసోసియేషన్ ఆఫ్ మలేషియా నేను నా సతీమణి కూడా ప్రత్యేక ఆహ్వానితులుగా మమ్మల్ని కూడా పిలిచారు పిలిచి అక్కడ కూడా చాలా వరకు మేము కూడా పాల్గొన్నాము చాలా ఆనందించాము మలేషియాలో కూడా అద్భుతం అండి ఆ కార్యక్రమానికి నేను కూడా వచ్చానండి తెలుగు తెలుగు వన్ డాట్ కామ్ తరపున నేను కూడా వచ్చానండి మలేషియా చాలా సంతోషించాను అందరినీ కలిసి మాట్లాడి చాలా సంతోషించానండి నేను అక్కడ రావి రావి ఆకుల మీద ఐదు వందల బొమ్మలు గీశాను ఒకే ఒక్క విషయం మీద తెలుగు సంస్కృతి అక్కడ ఉన్న జనులు చాలా మెచ్చుకున్నారు సరేనండి మరుస దేశంలో ఇటువంటి తెలుగు చలనచిత్రాలు తెలుగు యొక్క మాధుర్యం గురించి ఏ విధంగా ఈ ఈ భాష ఈ సంస్కృతి మేము అది పెంచుతున్నాము దాని గురించి ఒక తెలుగు చలనచిత్రం చేస్తే అద్భుతంగా అవుతుంది నా దగ్గర ప్రత్యేకమైన కథ కూడా ఉన్నది కావాలంటే నేను ఇచ్చి చదివి క్షుణంగా పరిశీలించి పరీక్షించిన తదనంతరం అప్పుడు సినిమా తీయడానికి మీరే నిశ్చయం తీసుకోండి తప్పకుండా అండి చాలా సంతోషం మీరు చెప్పిన విషయానికి మీరు కనుక రెగ్యులర్ గా మీరు రెగ్యులర్ కాలర్ అనుకుంటా టోరీకి రెగ్యులర్ గా మాట్లాడుతూ ఉంటారు అనుకుంటా మన మురళి గారు ఉన్నారు ఆయన ఆయన కూడా సినిమా ఇండస్ట్రీ అందరితో పరిచయాలు ఉన్నాయండి డైరెక్టర్స్ తో ప్రొడ్యూసర్స్ తో ఆర్టిస్టులతో అందరితో పరిచయాలు ఉన్నాయి సరేనండి తెలుగు వన్ తెలుగు వన్ కి మీరు కాంటాక్ట్ చేసిన టోరీ రేడియోకి కాంటాక్ట్ చేసిన దానికి సంబంధించి మీకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వటం కానీ 
ఎప్పుడు ఎనీ టైమ్ అవునండి మరి మరి మన తెలుగు భాష మరియు తెలుగు సాహిత్యం మన తెలుగు సంస్కృతి సాంప్రదాయాల గురించి ఎక్కువగా అటువంటి విషయాలు తెలుగు చలనచిత్రాలలో ఉంటే అంటే రాబోయే తరాలకి చాలా బాగుంటాయని అని అనుకుంటా అవునండి మంచి ఆలోచన అండి మీరు చెప్పింది అయ్యా అంటే తెలుగు చలనచిత్ర రూపంలో తెలుగు చలనచిత్రంలో మన తెలుగు సాంప్రదాయాలని ఆచార వ్యవహారాలని వీటన్నింటినీ కూడా చూపించి భావితరాలకి ఆ సాంప్రదాయాన్ని వాళ్ళకి ప్రవహింప చే చేయాల్సిన బాధ్యత కూడా మన మీద ఉంది ఖచ్చితంగా మీరు చెప్పిన ఆలోచనని పరిశీలిస్తామండి ఖచ్చితంగా దాని గురించి ఆలోచిద్దాం మరి తగిన ప్రయత్నం చేద్దాం ఆ ప్రయత్నంలో మనం సఫలీకృత అవుతామని ఆశిస్తున్నాం అద్భుతమైన అద్భుతమైన ఆలోచన అండి చాలా సంతోషంగా ఉంది మీరు మీతో మాట్లాడటం సరేనండి మీ మీ మీలాంటి పెద్దవాళ్ళతో మాట్లాడినందుకు నా ఆనందానికి నా తెలుగు ఆనందానికి హద్దే లేదు మీరు ఇటువంటి మహత్తరమైన తెలుగు భాష సంస్కృతి అభివృద్ధి చేస్తున్నారు అది మురిష తెలుగు ప్రజల తరఫున ఇవే మా సహస కోటి పాదాభివందనములు అండి నమస్కారం మీకు కూడా పాదాభివందనం అండి చాలా సంతోషంగా ఉంది సరే జై 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 తెలుగు తల్లి జై తెలుగు తల్లి అండి మీకు వారికిన్న తెలుగు భాషాభిమానానికి మీకు అయ్యా సంజయ్ గారు మీకు శత సహస్ర పాదాభివందనాలు అండి ఎంతమంది ఉన్నారండి మురళి గారు తెలుగు అచ్చ తెలుగు మాట్లాడే వాళ్ళు నిజంగా ఒక రెండు నిమిషాల పాటు రెండు నిమిషాలు అనేది కూడా ఆయన మలేషియాలో ఉండి అంత అద్భుతం తెలుగు మాట్లాడుతున్నారు ఇప్పుడు మనం మాట్లాడిన దాంట్లో నాకే పది పా పది పదాలు దొరినియో ఇరవై దొరినియో నాకు ఐడియా లేదు ఇంగ్లీష్ ఇంగ్లీష్ వచ్చేసి ఆంగ్ల పదాలు ఆంగ్ల పదాలు అదే ఆయన ఒప్పుకోడు ఇప్పుడు ఇంటర్నెట్ ను కూడా ఆయన ఉంటారంటే అంతర్జాలము అంటారు ఓ ఓ ఫేస్బుక్ ని ముఖ పుస్తకము అంటారు అసలు ఇంగ్లీష్ పదం అనేది ఆయన డిక్షనరీ లో లేదు ఫ్యాంటాస్టిక్ ఫ్యాంటాస్టిక్ ప్యూర్ అంటే ఇప్పుడు నాకు ఒక దిగులు ఉండేదండి మన ఈ తెలుగు భాషని ఎవరు పట్టించుకుంటారు ప్యూర్ తెలుగు అచ్చ తెలుగుని భావి తరాలకు అందించేది ఎవరా ఎలా ఎవరన్నా మంచి ప్రయత్నాలు చేస్తే బాగుంది ఎవరు అంటే ఒకళ్ళ వాళ్ళు కాదని మురళి గారు గవర్నమెంట్ ఇనిషియేటివ్ తీసుకోవాలి తెలుగు భాష సంఘం ఉంది కానీ దాని దానికి సంబంధించి ఎన్ని తీసుకుంటున్నారు ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను పరచూరి గోపాలకృష్ణ గారు ఉన్నప్పుడు ఆయన ఒక సలహా ఇచ్చాను నేను ఏమంటే మీరు ఆడిషన్ అనేది కంపల్సరీ దేనికి టీవీ యాంకర్లు కానివ్వండి టీవీ యాంకర్లు కానీ డబ్బింగ్ ఆర్టిస్టులు కానీ అనౌన్సర్లు కానీ న్యూస్ రీడర్లు కానీ ఖచ్చితంగా ఇది వాట్ ఈస్ దట్ గవర్నమెంట్ ఆడిషన్ కంప్లీట్ పాస్ అయ్యి ఖచ్చితంగా తెలుగు భాషను స్పష్టంగా పలకగలిగి ఉంటేనే వాళ్ళకి ఆడిషన్ అంటే పర్మిషన్ అనమాట ఇది మామూలుగా ఈ డబ్బింగ్ ఆర్టిస్ట్గా కానివ్వండి యాంకర్లుగా కానివ్వండి న్యూస్ రీడర్గా కానివ్వండి ఎట్లా అయినా సరే ఆడిషన్ అనేది పక్క పకడ్బందీగా తెలుగు స్పష్టంగా స్వచ్ఛంగా వాగ్దోషాలు లేకుండా పలకగలిగిన వాళ్ళకి మాత్రమే పెట్టండి అంటే ఆయన అన్నారు ఇది సాధ్యం కాని పని డిఎంకే ఇది ఒకళ్ళతో అయ్యేది కాదు ఇది గవర్నమెంట్ చట్టం చేసిన ఎవడు కాడు మాకు మాకు ఈవిడ కావాలండి ఈవిడ ఎలాగ మాట్లాడాలి ఆవిడ ప్రోగ్రామ్కి లిజనర్స్ ఉన్నారు మరి ఏం చేస్తాం అని అట్లా అని ఆయన లేదు సార్ ఇప్పుడు మనకి ఏపీకే ప్రసాద్ గారు ఉన్నారు ఆయనకి కూడా చాలాసార్లు చెప్పాను ఆయన పాపం తన ముందు భాష అభివృద్ధికి తెలుగు భాష అభివృద్ధికి కృషి చేస్తున్నారు ఇప్పుడు వాళ్ళు చేసే అభివృద్ధి మనకి ఎక్కడివరకు కనపడుతుంది అంటానండి డీప్ రూట్స్కి వెళ్ళాలి మనకి ఎక్కడివరకు కనపడుతుంది గవర్నమెంట్ ఆఫీసుల మీద తెలుగు ఫస్ట్ తెలుగు ఆ తర్వాత ఇంగ్లీష్ ఆ తర్వాత ఉర్దూ హిందీ ఉర్దూ సంథింగ్ అట్లా ఉంటాయి బస్సు వెనకాల పేర్లు రాయడం అది నెంబర్స్ ఉంటాయి చూసారా ఏపీ ఏపీ జెట్ ఆ తెలుగులో రాయడం తెలుగు అంకెలు తెలుగు అంకెలు రాయడం వరకే మనం అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు కానీ డీప్గా అంటే మీడియా కూడా ఇప్పుడు మీడియా ఉందండి న్యూస్ రీడర్స్ ఉన్నారు వెస్ట్రన్ కైండ్ ఆఫ్ అయిపోయింది కదా స్టైల్ వచ్చేసింది కదా న్యూస్ రీడర్స్ ఉన్నారు ఎవరు వెరీ ఫ్యూ చీరల్లోనో లేకపోతే మన ఇండియన్ డ్రెస్ డ్రెస్ లోనో చూడగలుగు ట్రెడిషనల్ డ్రెస్ లో చూడగలుగుతున్నాం ట్రెడిషనల్ డ్రెస్ లో ఉంటే వాళ్ళు వెనకబడి వాళ్ళ కింద లెక్కండి ఇప్పుడు రోజుల్లో ఒక సాంప్రదాయ బద్ధమైన దుస్తుల్లో ఒక లంగా ఓణి కట్టుకొని చక్కగా తల స్నానం చేసి జడ వాళ్ళు జడ వేసుకొని జడకుప్పులు పెట్టుకొని ఏమండి పాపిడి పెళ్లి పెట్టుకొని చక్కగా లక్ష్మీ కాలు రొట్టి పడేట్టుగా ఒక ఆడపిల్లను చూద్దామంటే నేను గత ఐదు సంవత్సరాలుగా ఈ వెంకటేశ్వరం గుడికి వెళ్తుంటానండి పండగలకి వాటికి కొంచెం రెగ్యులర్గా వెళ్ళపోయినా ఒక్క పాప అయినా అలా కనపడుతుందేమో చూద్దాం అనుకుంటాను కానీ మీరు అలా చూడాలంటే తానా కానీ లేకపోతే మన ఆట తానా ఇవన్నీ చూసారా వాటికి వెళ్తానండి మొన్న నేను తానానికి వెళ్ళాను తానాకి వెళ్ళాను కదండి ఆగస్ట్ అనుకుంటున్నా జూలై ఆగస్ట్ వెళ్తే ఒక్కళ్ళు కూడా అండి వెస్ట్రన్ డ్రెస్లు చూడలేదు వాళ్ళు ఆఫీస్కి వెళ్తే ఏ డ్రెస్లో ఉంటారో దట్ ఈస్ నన్ ఆఫ్ బిజినెస్ మన తెలుగు ఫంక్షన్ అందరూ ఉన్నండి 
ఎంత చూడముచ్చటగా నాకైతే అసలు ఎంత ఆనందం నేను చెప్పలే నేను ఈవెన్ మన ఛానల్స్ వచ్చినాయి టీవీ నైన్ ఛానల్స్ అవన్నీ అక్కడ వాళ్ళు అవును కవర్ చేశారు కవర్ చేశారు కదా వాళ్ళు అడిగితే కూడా అదే చెప్పాను నేను చాలా సంతోషంగా ఉండదు చాలా సంతోషంగా ఉంది ఈవెన్ మన అక్కడ హైదరాబాద్లో జరిగిన ఫంక్షన్ కూడా ఎంత ట్రెడిషనల్గా ఉండదేమో వే ఆఫ్ డ్రెస్సింగ్ అది నేను దూరంగా ఉండేటప్పటికి వాళ్ళకి ఆ ప్రేమ అభిమానం మన ఆచార వ్యవహారాల మీద సాంప్రదాయాల మీద పెరుగుతాయండి నాకు ఇంకోటి అనిపిస్తుందండి ప్రేమ కాదండి డెఫినెట్గా మీకు రెస్పెక్ట్ ఉండదా మీ చూడగానే గౌరవభావం కలుగుతుంది మీరు డెఫినెట్గా ఫ్రెంచ్గా బ్యాడ్ పెట్టుకొని ఏదో స్టైలిష్గా ఉన్న మనిషికి ఒక పంచే కట్టుకొని పెద్ద మనిషి తరహాగా ఉన్న ఒక పెద్ద మనిషికి చాలా తేడా ఉంటుంది అంటే ఇప్పుడు నామాలు పెట్టుకోకర్లా లేకపోతే చేతులకి ముఖానికి పసుపు రాసుకోకర్లా ఎస్ మన మన సాంప్రదాయం అద్భుతమైన డ్రెస్సులు ఉన్నాయి మన మన సాంప్రదాయ సంస్కృతులు అవన్నీ సెక్యూర్ చేసుకో భవిష్యత్తులో తెలుగు నేర్చుకోవాలంటే తెలుగు ఇక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్లో తెలుగు దొరక్క ఈ తానా నుంచి ఆటా నుంచి అమెరికా నుంచి మారిషస్ నుంచి వాళ్ళు వచ్చి తెలుగు నేర్పాల్సిన పరిస్థితి వస్తాయి నాకు నిజంగా ఆ భయం వేస్తుంది అయితే పర్వాలేదు భవంతుడు దేవల ఇవ్వ మన సంజీవ అప్పుడు గారు ఉన్నారు నరసింహ అప్పుడు గారు ఇటువంటి పెద్దలు తెలుగు భాషని జాగ్రత్తగా కాపాడుతున్నారు అలాగే కాపాడాలని ఇలా అందరూ కూడా ఇటువంటి శ్రద్ధ తీసుకోవాలని మన భాషని మన సంస్కృతిని సాంప్రదాయాలని అనుక్షణం కాపాడుకుంటూ పెంపొందించుకోవాలని అఫ్ కోర్స్ కాలంతో పాటు మారాలి అలాగే మన అనుభవం అంటే పరంపరగా వస్తున్న సాంప్రదాయ సంస్కృతి ఆచార వ్యవహారాలను కూడా కాపాడుకోవాలి రామ్ జగన్ గారు ఒక నటుడికి ఉండాల్సిన ప్రాథమిక అర్హతలు లక్షణాలు ఏంటండి నటుడికి ఉండాల్సింది ఫస్ట్ ఇంటెన్షన్ స్ట్రాంగ్ ఇంటెన్షన్ నేను నటుడు అవ్వాలి అనే ఇంటెన్షన్ ఉండాలి బలమైన కోరిక చాలా బలంగా ఉండాలి అది ఒక రాయి వేసేద్దాం ఒకసారి ట్రై చేద్దాం అట్లా కాదు చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉండాలి ఇంటెన్షన్ పరిస్థితులన్నీ నటుడు తీరాలి ఎస్ అవి తీరాలి అది ఒకటి ఉండాలి సెకండ్ సెకండ్ ఫస్ట్ సెకండ్ వెరీ ఫస్ట్ క్వాలిఫికేషన్ ఏంటంటే సిన్సియారిటీ అండి చాలా సిన్సియర్ సిన్సియారిటీ ఉండాలి మెయిన్ అది ఇది దీంట్లో అన్నీ వస్తాయి టైం ఫ్యాక్టర్ కానీ లేకపోతే మనం లొకేషన్కి వెళ్ళిన తర్వాత ఒక సీన్ చదువుకోవటం కానీ లేకపోతే ఆర్టిస్టులు ఆర్టిస్టులు యా యా ఇవన్నీ ఇవి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వాలిటీ అండి సిన్సియారిటీ డిసిప్లిన్ సో డెడికేషన్ దీంట్లోకి వస్తుంది ఇవన్నీ సిన్సియారిటీ ఇవి ముఖ్యం ఈ రెండు మూడు క్వాలిటీస్ ఈ మూడు క్వాలిటీస్ ఉన్నాయి చూసారా ఈ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వాలిటీస్ అండి డెఫినెట్గా మనం మనం అనుకున్న గోల్లు అని నేను చెప్పలేను కానీ మనం డెఫినెట్గా లాంగ్ టైం మనం ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో ఉండొచ్చు ఇంట్లో అంత చిడిచిడిగా ఉందని అయ్యగారు అంటుంటాను నిమ్మకాయ మంత్రించి తీసుకురావడం వెళ్ళానయ్యా సంతోషించాలే గాని వెళ్ళు ఒంటరిగా వెళ్ళడానికి భయపడుతున్నట్టున్నారు తను తోడు రమ్మంటారా అయ్యా నువ్వా నిన్ను చూస్తుంటేనే భయం వేస్తుంది నువ్వు తోడొస్తానంటే వెంటరా వెళ్ళు వెళ్ళరా అలాగేనయ్యా అది ముఖ్యమైన క్వాలిఫికేషన్ అదండి అయితే ఇప్పుడు మీకు ఓకే మనకు ఇప్పుడు కాలర్ లైన్ లో ఉన్నట్టు ఉన్నారు వారితో మాట్లాడదాం హలో 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 వెల్కమ్ టు టాలీవుడ్ టాకీస్ మ్యామ్ దిస్ ఇస్ డిఎంకే అండ్ రామ్ జగన్ గారు మన స్టూడియోలో ఉన్నారు మాట్లాడతానండి <laughs> 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 చెప్పండి గీత గారు నమస్కారం రామ్ జగన్ గారు మీ యాక్షన్ అది మహాత్మాలో చాలా నచ్చిందండి థ్యాంక్స్ అండి చాలా చాలా థ్యాంక్స్ అండి 
గాంధీ గారు ఒకటే కాదండి పొట్టి శ్రీరాములు గారు క్యారెక్టర్ ఒకటి ఉంది ఆంధ్ర కేసరి దాంట్లో చాలా వేస్తుంటారు కానీ అది మాత్రం అసలు దాంట్లో గాంధీ గారు లానే అసలు నడిచొస్తున్నట్టుగా ఉంది అనమాట అసలు అవునండి అది చాలా బాగుంది క్లియర్ గా గాంధీ గారిని మెన్షన్ చేస్తూ ఉంటారు అండి బయట చూసిన ఇప్పుడు ఆ సినిమా చూసిన వాళ్ళందరూ ఓన్లీ గాంధీ గారిని ఫస్ట్ మెన్షన్ చేస్తూ ఉంటారు అసలు మీరు కరెక్ట్ గా అసలు ఇట్లా ఉన్నారనమాట దాంట్లో ఇప్పుడు మీరు ఇచ్చిన మీరు చెప్పిన కాంప్లిమెంట్స్ లాంటివి కొన్ని వేలు రిసీవ్ చేసుకున్నాను సినిమా రిలీజ్ అయిన తర్వాత అండి అవునండి అదే కృష్ణవంశి గారి మూవీస్ అన్ని నాకు చాలా ఇష్టం అవునండి దాంట్లో మీరు గాంధీ గారి పాత్ర వేయడం నాకు చాలా హ్యాపీగా అనిపించింది చాలా బాగా సరిపోయారు దానికి అన్ని అన్నిట్లలో బానే ఉన్నారు అన్ని చాలా ఉంటాయి కదా గెటప్ దాంట్లో అన్నిట్లలోకి గాంధీ గారిది చాలా బాగా కుదిరింది అనమాట రైట్ ఎందుకంటే అది సాంగ్ మధ్యలో వస్తుందండి సాంగ్ ఎండ్ లో వస్తుంది గెటప్ తోనే అవునండి <laughs> షూటింగ్ జరుగుతుందండి హీరో శివాజీ దానికి ఇంకా టైటిల్ ఫైనల్ చేయలేదండి అది ఎండ్ లో ఇంకా ఫోర్ ఫైవ్ డేస్ షూటింగ్ చేస్తే అయిపోతుంది అది కాకుండా జేడి చక్రవర్తి డైరెక్షన్ లో జేడి చక్రవర్తి శ్రీకాంత్ ఇద్దరు హీరోల్ గా చేస్తున్నారండి ఒకటి ఆల్ సినిమా పేరు ఆల్ ది బెస్ట్ అండి అవునండి అదొకటి అండ్ సముద్ర గారు డైరెక్టర్ సముద్ర ఐడియా ఉందండి సముద్ర గారు పెద్ద డైరెక్టర్ అండి ఆయన శ్రీకాంత్ గారు ఒక సినిమా చేయబోతున్నారు అది దాంట్లో కూడా చేస్తున్నానండి మీరు ఎక్కడి నుంచి మాట్లాడుతున్నారండి వచ్చాం <laughs> 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 మాట్లాడడం <laughs> మాటల్లోనే తెలుస్తుంటది చాలా విన్నాం కూడా ఆయన గురించి హలో డిఎంకే గారు నమస్తే మేడం చెప్పండి రోజు ఇలా అందరిని తీసుకొస్తూ ఉండండి మేము కనీసం వాళ్ళని ఎలాగూ నిజంగా కలవలేము టోరీ ద్వారా అన్న మీ మూలంగా కలుస్తూ మాట్లాడుతూ ఉన్నాము చాలా హ్యాపీగా ఉంది చెప్పండి కాదండి మీరు మమ్మల్ని తీసుకురావటం కాదు మమ్మల్ని తీసుకొచ్చి మీతో మాట్లాడించడం కాదండి మమ్మల్ని తీసుకొచ్చి మీతో మాట్లాడిస్తున్నానికి మేము థ్యాంక్స్ చెప్పాలి ఆయనకి మీరు కాదు అయ్యో మేము కూడా చెప్పాలండి మేము మామూలుగా మిమ్మల్ని అయితే కలవలేము కదా ఇక్కడ నుండి వచ్చి అక్కడికి వచ్చినప్పుడు మిమ్మల్ని కలవడం అంటే మాకు కుదరదు కదా అసలు చూడడానికి కూడా అలాంటిది మాకు ఇంత హాయిగా కూర్చొని మీతో మాట్లాడడానికి అవునండి చాలా అసలు పక్కన కూర్చొని మాట్లాడుతున్నామా అన్నట్టుగా మంచి ఇది ఇచ్చారు మాకు టోరీ నుంచి ప్రత్యేకమైన ప్రతిపత్తి కల్పిస్తా అనుకుంటున్నారండి అంటే మీరు యుఎస్ నుంచి ఇక్కడికి వస్తే 
మీకు గనక టైం అంటే ఒక రెండు రోజులు టైం కేటాయిస్తే ఇక్కడ మనకున్న ఆర్టిస్టులు మనకు అందుబాటులో అంటే అవుట్డోర్ షూటింగ్స్కి వెళ్లకుండా ఇక్కడ సిటీలో షూటింగ్ చేస్తున్న మన టోరీకి వచ్చిన ఆర్టిస్టులు అందరితో మీకు ఇంటరాక్ట్ చేయించి మిమ్మల్ని కలిపే బాధ్యత నేను తీసుకుందామని ఆలోచిస్తున్నానండి చాలా మంచిదండి చాలా మంచి పని చేస్తున్నారు నేను వచ్చినప్పుడు తప్పకుండా కలుస్తాను టోరీకి వచ్చి తప్పనిసరిగానండి తప్పనిసరిగా కలవండి ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఉన్న ఆర్టిస్టులు అందరూ గీత గారు ఇప్పుడు యుఎస్ నుంచి అబ్రాడ్ నుంచి ఎవరైనా వచ్చారు కలవడానికి అంటే చాలా ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తారండి ఎందుకంటే వాళ్ళు ఎంత ఎఫెక్షన్ పే చేస్తారో నాకు తెలుసు అబ్రాడ్ వెళ్ళినప్పుడు మేము షూటింగ్ కోసం లేకపోతే ఈవెంట్ కోసం వెళ్ళినప్పుడు ఇన్ఫార్మ్ చేయండి టోరీకి సో డెఫినెట్ గా మేము వచ్చి కలుస్తాం అండి తప్పకుండా అండి ఓకే యూ టూ ఓకే అండి మీ చాలా మూవీస్ రావాలని మీకు మంచి మంచి పాత్రలు రావాలని చేయడానికి స్టోరీ తరపు నుంచి మేము ఆకాంక్షిస్తున్నాం అండి సో మచ్ అండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ డిఎంకే గారు నమస్తే బాయ్ థ్యాంక్ యూ మేడం థ్యాంక్స్ ఫర్ కాలింగ్ అండి హావ్ ఎ నైస్ డే ఇదండి ఇంత అభిమానంగా గీత గారు ఇంత చెప్పాను కదా వారు కూడా ఫోన్ చేశారు ఇంకొక రెగ్యులర్ కాల్ ఫోన్ చేయలేదండి చేస్తారని చూస్తున్నాను శ్రీలక్ష్మి గారు ఓకే 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 ఇందాక మాట్లాడిన శ్రీలక్ష్మి గారు కాదు ఇంకొక శ్రీలక్ష్మి ఆ శ్రీలక్ష్మి గారు మనకి మన వర్గం అండి ఈ శ్రీలక్ష్మి గారు బ్యాంకర్ ఆవిడ వండర్ఫుల్ గా మాట్లాడతారు అయితే ఇంకా ఉన్నారండి శ్రీలక్ష్మి గారు ఉన్నారు ఇంకా వెంకటరెడ్డి అని ఒక ఆయన దుబాయ్ నుంచి మాట్లాడతాడు ఇంకొక ఆయన చాలా మంది ఉన్నారు అది మన అబుదాబీ నుంచి ఒక ఆయన మాట్లాడతారు సింగపూర్ నుంచి జనార్దన్ గారు ఒక ఆయన ఉన్నారు ఇలా రెగ్యులర్ కాలర్స్ అండి వీళ్ళంతా లిజనర్స్ రెగ్యులర్ కాలర్స్ ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు కలుస్తానికి మేము కలవాలండి అంటుంటారు అలా కొంతమంది కలిసారు మంగ గారు కలిసారు ఇట్లా కొంతమంది కలుస్తుంటారు అండి జనార్దన్ గారు కలిసారు ఆ రోజున మన వినాయక్ గారి సినిమా ఓపెనింగ్ రామ్ చరణ్ది ఈయన రమ్మన్నాను వచ్చారు పాపం వచ్చిన తర్వాత రాజమౌళి వాళ్ళతో ఫోటోలు దిగారు ఆయన చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అయ్యారు అవునండి ఎట్లాగే ఒకసారి నా నా ఫ్రెండ్ వాళ్ళ ఫ్యామిలీ యూస్ నుంచి వస్తే లాంగ్ బ్యాక్ అండి ఇది జరిగింది ఇప్పుడు వస్తే నేను అప్పటికి యూస్ వెళ్ళా వస్తే ఇలాగ బ్రహ్మానందం గారిని చూడాలంటే ఎవరు అడగ హీరోలను అడగలా బ్రహ్మానందం గారు బ్రహ్మ పిల్లలకి బ్రహ్మానందం గారు అంటే ఎప్పుడైతే ఇష్టం అంట సరే అనే ఫోన్ చేసి అనే ఇలాగ చూస్తానంటున్నారు అన్నయ్య అంటే సరే ఓకే రారా ప్లీజ్ రా అని ఇంటి దగ్గర ఉన్నారు ఆయన ఇంటికి వెళ్ళి ఒక గంట కూర్చుని ఆయన ఫోటోలు గీటోలు దిగి చాలా బాగా రిసీవ్ చేసుకున్నారు ఆయన కూడా హ్యాపీ అనిపించింది బ్రహ్మానందం గారు అంటే చెప్పేది ఏముందండి ఇప్పుడు మహేష్ బాబు అన్నాయండి మీ బా గౌతమ్ ఉన్నాడు గౌతమ్ అంటే గౌతమ్ నీ ఫ్యాన్ ఎవరు అండి అంటే వాడు చెప్పడు నేను అనుకుంటున్నాను మీరు కాదు బ్రహ్మానందం గారు మహేష్ బాబు కొడుక్కి అభిమాన నటుడు ఎవరయ్యా అంటే బ్రహ్మానందం గారు ఆయన ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయాడు అంటే అయ్యే బాబు నవ్వుల రాజు అసలు ఇంటింటికి ప్రతి ఇంటికి వెళ్ళిపోయాడు ఆయన గిన్నీస్ బుక్ లో ఎక్కాడు పద్మశ్రీ వచ్చేసింది డాక్టరేట్ వచ్చేసింది ఇంకా ఆయనకి మామూలు ఆర్టిస్ట్ కాదండి అదే అంటే పెద్దలు చెప్తుంటారు శంకరుడికి తేనెతో అభిషేకం చేస్తే ఈ జన్మలో వచ్చే జన్మలో నటుడయ్యే అవకాశం కలిగిస్తారంట అంటే తేనెతో కనుక సోమవారం పూట అభిషేకం చేస్తే ఇప్పుడు మన ఇద్దరం తేనెతో అభిషేకం చేసి ఉంటామంటారా ఖచ్చితంగా నేను తక్కువ అండి మీరు బాగా చేసి ఉంటారు తక్కువ కాదు మీరు దీని మీద కాన్సన్ట్రేషన్ పెట్టారు తెలుగు వన్ మీద కాన్సన్ట్రేషన్ పెట్టారు బట్ లేకపోతే మీరు కూడా పాపులర్ ఆర్టిస్ట్ అయిపోయారు కదా కాదండి తెలుగు వన్ అండి నెక్స్ట్ ఇయర్ కి అయిపోతారు లేండి డిఎంకే మీరు కూడా బిజీ ఆర్టిస్ట్ తెలుగు వన్ అంటే నాకు ఎందుకో తెలియదండి నేను అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉంటాగా తెలుగు వన్ అన్న నాకు అది అభిమానానికి దానికి ఇది అని వెలకట్లేనండి ఎంత అభిమానమే నీకు తెలుగు వన్ అంటే చాలా అభిమానం అది నేను చెప్పలేను అది ఎంత అని అంత అభిమానం నాకు అదే చెప్తున్నాను కదా కాన్సన్ట్రేషన్ అంతా ఇక్కడ పెట్టారు అదే అదే పాటికి మీరు లేదండి ఇప్పుడు మొన్న మధ్య చిన్న సినిమా చేసి చెప్పాను కదా అది మా టోరీ సోదరులు చెప్తాను ఆ సినిమా రిలీజ్ అయినప్పుడు సగం కలెక్షన్ మా టోరీ సోదరులతో వస్తుంది మా సినిమా రిలీజ్ అయిన తర్వాత నేను ఆర్జే మీరు ఆర్టిస్ట్ ప్రముఖ సినీ నటులు నంది అవార్డు గ్రహీత శ్రీ రామ్ జగన్ గారు కూడా ఉన్నారు మరి ఆయన రెట్టించిన ఉత్సాహంతో ఇప్పుడు నంది అవార్డు తర్వాత బ్రహ్మాండ సినిమాలు చేస్తున్నారు మీరు వారితో మాట్లాడాలంటే యుఎస్ నుంచి అయితే సెవెన్ జీరో త్రీ ఎయిట్ సెవెన్ నైన్ డబల్ సిక్స్ డబల్ వన్ యూకే నుంచి అయితే వన్ టూ టూ త్రీ సెవెన్ సెవెన్ జీరో ఫోర్ ఎయిట్ జీరో అదే ఇండియా నుంచి అయితే జీరో ఫోర్ జీరో ట్రిపుల్ సిక్స్ టూ ఫోర్ ఫైవ్ వన్ త్రీకి ఫోన్ చేయొచ్చ
మరి కాలాతీతం అవుతుంది మరి రామ్ జగన్ గారు కూడా రేపు పొద్దున మార్నింగ్ షూటింగ్కి వెళ్ళాలి మరి రెగ్యులర్గా ఆయన ఆర్టిస్ట్ కాబట్టి ప్రొఫెషనల్ ఆర్టిస్ట్ కాబట్టి ఏదో హాబీగా అప్పుడప్పుడు నాలాగా ఏదో చిన్న ఒక రోజు వ్యాసం చేసేవాళ్ళు అయితే ఆదివారం పూట సెలవు రోజులు యాక్ట్ చేసే మనిషి కాదు ప్రొఫెషనల్ ఆర్టిస్టు నంది అవార్డు గ్రహీత ఇప్పుడు బాధ్యత పెరిగింది ఆయనకి మరి రేపు మార్నింగ్ షూటింగ్ వెళ్ళాలి కాబట్టి ఇప్పటితోటి ఈ స్టోరీ లైవ్ షోని ముగిస్తున్నాం రామ్ జగన్ గారు ఇంతసేపు మీ విలువైన సమయాన్ని మా టోరీ శ్రోతల కోసం కేటాయించి మా టోరీ స్టూడియోకి ఇచ్చేసి మరి మాకు ఇంత అమూల్యమైన సమయాన్ని సమయాన్ని కేటాయించినందుకు మీకు మా టోరీ తరఫున మా టోరీ శ్రోతల తరఫున మా టోరీ యాజమాన్యం తరఫున మీకు మా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు అండి కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటున్నాం నేను మీకు స్పెషల్గా కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకోవాలి మురళి గారు చెప్పండి ఎందుకంటే ఇది మన లోకల్ రేడియోస్ అనుకోండి ఎప్పుడైనా వెళ్ళొచ్చు సో ఈ అబ్రాడ్లు మనం అక్కడికి వెళ్ళి వాళ్ళతో ఇంటరాక్షను లేకపోతే వాళ్ళు మనం ఫోన్తో మాట్లాడటం నాకు ఫోన్లు మాట్లాడుతూ ఉంటేనే చాలా థ్రిల్లింగ్గా ఉంటుందండి ఎందుకంటే అందరూ అడుగు చాలా క్లియర్గా అడుగుతూ ఉంటారు ఎలా ఉన్నారు వాళ్ళు ఇలా ఉన్నారు ఏంటండి అది ఈ సినిమాలు ఏం జరుగుతున్నాయి అది హిట్ అంట కదా ఇది ఫ్లాప్ అంట కదా ఇవన్నీ అడుగుతూ ఉంటారు నేను చాలా ఓపిక్గా సంబంధం చెప్తూ ఉంటాను మామూలుగా కూడా బట్ అట్లాంటిది మీరు రేడియో ఛానల్కి పిలిచి స్టోరీ ద్వారా ఇంతమందిని ఇంతమందితో మాట్లాడించినందుకు నా స్పెషల్ థ్యాంక్స్ మనస్ఫూర్తిగా మీకు కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుంటున్నాను మళ్ళీ ఛాన్స్ ఉంటే మళ్ళీ వస్తాను తప్పకుండా మీరు మాట ఇచ్చేద్దాం ఓ ఎస్ అది సినిమా రిలీజ్ అయిన తర్వాత ఓకే అండి ఎనీ టైం నో ప్రాబ్లం నో ప్రాబ్లం షూటింగ్ షూటింగ్ ఉండే తప్పించి షూటింగ్ ఎలాగ మనకి సిక్స్ ఓ క్లాక్ సెవెన్ ఓ క్లాక్ ప్యాక్అప్ అయ్యి అనుకోండి నో ప్రాబ్లం ఐ డోంట్ ఐ డోంట్ మైండ్ ఏంది మా మన ఇంట్లో స్పెండ్ చేసే గంట ఇక్కడ స్పెండ్ చేస్తాం చాలా హ్యాపీగా అది విన్నారు కదండి ఆయన మంచి మనసు అంటే ఇంత సీనియర్ ఆర్టిస్ట్ శివ వచ్చి ఇన్ని సంవత్సరాలు అయింది అప్పటి నుంచి ఆర్టిస్ట్ అయినా ఇంత సీనియర్ ఆర్టిస్ట్ అయ్యుండి ఎంత మంచి మనసు తోటి ఎంత డౌన్ టు ఎత్తుగా ఉండే మంచి మనిషి కాబట్టి ఆయన ఇంత ఎంతకాలం అంత హ్యాపీగా ఇంతమంది తోటి కలివిడిగా ఇండస్ట్రీలో ఆయన స్థానం తనకంటూ ఒక స్థానాన్ని సంపాదించుకున్నారు నంది అవార్డులు కూడా సంపాదించుకుంటున్నారు సో ఆయన ఇంకా పది కాలాలు ఇలాగే మంచి మంచి క్యారెక్టర్లు చేసి మంచి నటుడిగా పేరు తెచ్చుకొని ఇంకా మరిన్ని నంది అవార్డులు మరిన్ని ప్రభుత్వ అవార్డులు సంపాదించుకోవాలని మనస్ఫూర్తి కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను సార్ థ్యాంక్ యూ అండి మురళి గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఇంకోటి మీ కాలర్స్కి ప్రామిస్ చేశారు మీరు తప్పనిసరి వచ్చినప్పుడు టోరీకి ఈసారి యుఎస్ నుంచి కానీ లేకపోతే వేరే మలేషియా నుంచో మలేషియా నుంచో లేకపోతే సింగపూర్ నుంచో తెలుగు వాళ్ళు వస్తే తెలుగు వాళ్ళు కనుక వస్తే టోరీ ద్వారా పరిచయం చేస్తాము కల్పిస్తాం అని చెప్పారు తప్పనిసరి వాళ్ళు ఎప్పుడైనా వచ్చినా తప్పనిసరి కల్పిస్తాను లేదంటే మీ దగ్గర మనకు కాలర్ లైన్ లో ఉన్నారు హలో హలో అండి హలో నమస్తే అండి వెల్కమ్ టు టాలీవుడ్ టాకీస్ అండి స్పెషల్ లైవ్ షో చెప్పండి ఎలా ఉన్నారు ఇండియా వచ్చే తొందరలో ఇండియా వచ్చే ఐడియా ఉందా మహాత్మా చెప్తూ <laughs> సిగ్గుపడుతున్నారు సిగ్గుపడుతున్నారండి నాకు మన ఫిలిం ఫంక్షన్స్ లో మేము కలుస్తూ ఉంటాం రెగ్యులర్ గా ఇంతో మొన్న చెప్పారు నాకు రీసెంట్ గా లైక్ ఎప్పుడు టూ వీక్స్ బ్యాక్ అనుకుంటా ఏదో ఓపెనింగ్ సినిమా ఓపెనింగ్ లో మంచి క్యారెక్టర్ చేశాను అంటే ఆయన గడ్డం గడ్డం పెంచుకుని భలే ఉంది క్యారెక్టర్ ఒక క్యారెక్టరైజేషన్ అయితే కనపడుతుంది ఫేస్ లో 
బాగుంది మురళి గారు ఏంటంటే ఆయన ఇప్పుడు మీతో చెప్తాను సిగ్గుపడిపోతున్నారు కానీ నెక్స్ట్ ఇయర్ కి ప్రొఫెషనల్ ఆర్టిస్ట్ మాలాగా ఇందాక చెప్తుంటే విన్నాం అనమాట చేస్తున్నారు చాలా సంతోషం అండి మీరు కాల్ చేసినందుకు ఓకేనండి ఈ మరి ఇవాళతోటి టోరీ శ్రోతలందరికీ ధన్యవాదాలు మరి రామ్ చకన్ గారితోటి స్పెషల్ లైవ్ స్టో లైవ్ షో అయిపోయింది మళ్ళీ వచ్చే మరి నెక్స్ట్ డే రేపు రాత్రికి మరొక గెస్ట్ వస్తున్నారని చెప్పాను వారితోటి స్పెషల్ లైవ్ షో ఉంటుంది అప్పటి వరకు సెలవు ధన్యవాదాలండి